స్మోకింగ్ కాజెస్ క్యాన్సర్ స్మోకింగ్ కిల్స్ పొగ తాగడం క్యాన్సర్ కారకం మరియు ప్రాణాంతకం లిక్కర్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం మన రాష్ట్రంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు మొత్తం ముప్పై నాలుగు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఆరు హత్యలు జరిగాయి ఒక్కొక్క హత్యకి కులం మతం రాజకీయం ప్రేమ అక్రమ సంబంధం రౌడీయజం ఆస్తి తగాదారు వ్యాపార పోటీ ఇలా ఎన్నో కారణాలు హత్యలకు సంబంధం లేని ఎంతో మంది అమాయకులు జైల్లో మగ్గుతున్నారు అందులో కొంతమంది చనిపోయారు కూడా ఏ కారణంగా హత్యలు జరిగాయో తెలియని పరిస్థితిలో ఎన్నో కేసులున్నాయి పరిశోధనలో తెలిసిన ఎన్నో విషయాలు హృదయ విధారకంగా ఉన్నాయి చనిపోయే వారికి ఎందుకు చనిపోతున్నామో తెలియదు హత్య చేసేవాడికి ఎందుకు చేస్తున్నాడో తెలియదు వారి నైజం డబ్బు మాత్రమే అన్ని కిరాయి హత్యలు దేశంలో జరుగుతున్న ఎన్నో హత్యలకు చెడ్డవాళ్లు మాత్రమే కారణం కాదు ఏం జరుగుతున్నా చూసి చూడనట్టు ఉన్నవాళ్లు కూడా కారణమే అందులో భాగం ప్రజలైన మీకు ఉంది ఈ మారణ కాండని అంతం చేయాలి షణ్ముఖ కుమారస్వామినే నమ ఈశ్వరపుత్రాయ నమ సుబ్రహ్మణ్య స్వామినే నమ కమిషన్లు బాగా రావాలో నమ గల్లా పెట్టి నిండాలో నమ మూడేళ్ళు <laughs> 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 నువ్వు నా పక్కకి రాగానే నేను బొక్క బోర్లా పడిపోతున్నానే నీకు వ్యాపారం జరుగుతుందో లేదో నాకు అనవసరం కార్పొరేషన్ స్థలంలో అంగడి పెట్టుకున్నావు కదా అన్నట్టు గవర్నమెంట్ కు డబ్బులు ఏదో తెలీదు ఇవ్వయ్యా 
అయ్యో పిల్లోడు పాల కోసం దాసి పెట్టిన డబ్బులు తీసుకెళ్ళాడు తెలుసు తాళం చూ కావాలంటే వందల మంది చెప్పు సార్ నాలుగు వందలే ఉందండి ఇవ్వయ్యా ఏంట్రా మీ నాన్న వడ్డీలు వసూలు చేస్తున్నారు వంద రూపాయలు తగ్గించాడు పర్లేదు తాళం ఇచ్చే సార్ ఇవ్వండి తాళాలు ఏంటో నువ్వు చేస్తా పని నీ రియల్ లైఫ్ మొత్తం వీడియో తెస్తున్నా ఏడదే నేను చెప్పినట్టు నువ్వు చేసావంటే అమ్మ దగ్గర నువ్వు ఎంత కష్టపడుతున్నావో చూపిస్తా అలా కాకపోతే కమిషనర్ దగ్గర చూపిస్తా చూసావా ఆ రోజున పెడందో చెప్పాను కొడుకుని కదా అంటే దొంగనా కొడుకు కందాయి మళ్ళీ బొక్కలు వేసే పని చేస్తున్నాడు వదిలేండి సార్ అందరు పిల్లలు అంటే వసూళ్ళు చూసుకోండి రే నీకు ఇప్పుడు ఏం కావాలరా డబ్బులు కావాలి అది పైసలు అవనో పోరా ఇక్కడి నుంచి అన్న కొడుక్కే అబద్ధాలు చెప్పద్దయ్యా ఇవాళ ఎంత కలెక్షన్ నాకు తెలుసు నా వాటా నాకు ఇవ్వు వాటానా ఇది ఏమన్నా నీ తాత వస్తా ఒక గంట సేపు ఇక్కడ నిలబడి చూడు అధికారులు అంటే తలకెక్కొద్ది దొడ్డికి వెళ్ళేటప్పుడు మొక్కాలే అప్పుడు తెలుస్తుంది నొప్పి ఎక్కడ చూస్తున్నాడు ఏంట్రా చూస్తున్నావు వాళ్ళకే మాకు పెద్ద తేడా లేదు వాళ్ళు బండి ఆగాక అడుక్కుంటారు మేము బండిని ఆపి అడుక్కుంటాం ఒక తేడా ఉందే ఏం వాళ్ళు యూనిఫామ్ వేసుకోకుండా అడుక్కుంటారు నువ్వు వేసుకున్న అడుక్కుంటాను తప్పు చేశాను రా నేను కని తప్పు చేశాను ఇరవై వేల క్రితం ఆలోచించాలి రేపు నా బర్త్డే ట్వంటీ వన్ కమింగ్ అందుకే డబ్బులు అడుగుతున్నా రే పుట్టినరోజు ఖర్చు పెట్టాలంటే కష్టపడి పని చేసి ఖర్చు పెట్టుకోవాలరా అభిమానిసి అపసూతి కాసిపెడతావు ఏంట్రా ఒక్క విషయం చెబుతున్నాను ఇంకోరా నేను ఈ యూనిఫామ్ వేసుకున్నంత వరకే నీకు మర్యాద నేను ఇది ఇప్పేశానే అనుకో ఒక్క కుక్క కూడా నీకు మర్యాద ఇవ్వదు జాగ్రత్త తెలుసుకో నువ్వు బాగుపడవు నీచుడా నీ ఒంట్లో ఉంది రక్తమా లేక మురికాలవు నీళ్ళ నీ మొహం నాకు చూపించకరా యదవా ఇంత దారుణంగా తిట్టుంటాడే నీ బాబు ఎలారా మరి ఇంకేంట్రా తెలుగు భాషలో కూడా తప్పులు ఉండొచ్చు కానీ తరతరాలుగా తండ్రి భాషలో ఉండేది ఇదే కదా కాకుంటే పేర్లలో రూపాల్లో మాత్రమే మార్పులు ఉంటాయి అంతే ఈ నాన్నలే ఎంత విశ్వాసం లేనోళ్ళు వాళ్ళు అబ్బాయి లేకుండా పుట్టారా ఏంటి మనమే కదా ప్రమోషన్ ఇచ్చింది మనం గనక పుట్టకపోయింటే సందులో సందడే రే అందరి నాన్నలు కొడుకులకి ఫ్రెండ్స్ గా ఉన్నారనే అనుకో మనమందరం ఫ్రెండ్స్ గా ఉండాలని అర్థమే లేకుండా పోతుంది వాళ్ళు అలా ఉండబట్టారా మనం ఇలా ఉన్నాం మందు కొట్టే టైంలో తండ్రుల గురించి ఎందుకురా ముందు విడి బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేద్దాం సరే బర్త్డే బేబీ ఆ కీసీ లైవ్ ఎందుకు మనకి అడుగుతుందే తాగడానికి అలాంటిది పుట్టినరోజు తాకుండా ఉంటావా ఎక్కడే వెయిట్ చేయండి నేను బుడ్డి పాలతో వస్తాను సందులోనా సక్కనోనా పక్కలోనా సూడు కష్టం ఇష్టం ఏది లేదు సంతోషానే కోరు సొక్క విప్పి రచ్చిపోయి కొంటే అటే ఆడు స్వర్గానికి రాజా మేము తడబడి నిలబడి చెడుగుడు ఆడు మరి అందులో నా సక్కనోడా పక్కలో నా సూడే కష్టం ఇష్టం ఏది లేదు సంతోషాన్ని కోరే సిక్స్ కొత్తరా తగదమి తగదమి తగదుడా సైడ్ కొత్తరా రౌండ్ కొత్తరా తగదమి తగదమి తగదుడా కలిపి కొత్తరా క్షణం ఒక్క పండగరా ఈ నిమిషం మాకుదురా ముందు వెనకే చూడగలే మార్గమేదో చూడు ఓటమిలో జయమేరా దిగులే లేక సాగిపోరా ఇన్కమ్ ఎంత ఔటింగ్ ఎంత లెక్క లేదు పోరా ఏ కాసుకెక్కడ గేటు లేదు లాక్కు లేదు బామర్ది భూమి అన్నది పెద్ద గ్రౌండ్ బాగవాడు చెడుగుడు చెడుగుడు రూత్కంత రిస్క్ లేదు ఇష్క్ లేదు బామర్ది కలిపి కొత్తరా రోడు ఒకటి వేసినక రోడే వేసి దూకయ్యరా నీ బాబు వేసిన రోడ్డు పైనే ఫోజులు కొట్టి ఆడు చేతిలో ఏది చిక్కదురా చెక్కే వెళ్ళ తక్కదురా బాబా నీకు మచ్చుంటే స్వర్గం నువ్వే చేరు లైఫ్ అంటే తామరాకుపై నీటి బొట్టెను తెలుసుకో ప్రేమ అన్నది ఎదలో ఉన్నది వయసున బలపు కోరు కోరు వాయు 
మనసు అన్నది నిప్పు లాంటిది చల్లగాలిలో ఆటాడు కన్న పిల్లని కన్ను కొడితే వెరయ వీడియో చూడు చూడు సిక్స్ కొత్తరా ఏ దగది మీ దగది మీ దగ జంటా సైడ్ కొత్తరా రౌండ్ కొత్తరా దగది మీ దగది మీ దగ కలిపి కొత్తరా అందులోనా సక్కనోడా పక్కలోనా సూడు కష్టం ఇష్టం ఏది లేదు సంతోషాన్ని కోరే సొక్క విప్పి రచ్చిపోయి కొంటే అటే ఆడు స్వర్గానికి రాజా మేము తడబడి నిలబడి చెడుగుడు ఆడు మరి నానా నేను కాలేజ్కి వెళ్ళొస్తాను సరే వెళ్ళరామా జాగ్రత్తగా వెళ్ళు కన్న తండ్రి మొహం కూడా చూడని ఓ ఆడపిల్లని నాకు ఇచ్చావయ్యా ఎంతో సంతోషం తరుగు లేదు మేకింగ్ ఛార్జీ లేదు ఏమండి మిక్స్ <laughs> 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 కనపడతా <laughs> 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 నా కొడుకు పుట్టినరోజుని ఎడ్డ కొడుకు పండగ చేసేది నా బండిని తాకట్టు పెట్టి జల్సా చేసాడు అందుకే ఆడపిల్లలు కానీ అని చెప్పేది తరుగులేదు బేకింగ్ ఛార్జీ లేదు ఈ రోజు ఎవరికి రా పుట్టినరోజు ఏ కొట్టు తాకట్టు పెట్టాడు చూపించు ఇది మా దగ్గర తాకట్టు పెట్టి మా నాన్న చచ్చిపోయాడు అని డబ్బులు తీసుకెళ్లాడు ఒక అబ్బాయి వాళ్ళ అబ్బాయి చావలేదు వాళ్ళ అబ్బాయి అని చంపేశాడు ఆయన తలం తగ్గొట్టి రక్తం కాస్తుండగా బైక్ తీసుకెళ్లాడు ఆ బైక్ నువ్వు డబ్బులు ఇచ్చావు అరే భగవాన్ నువ్వేం చేస్తావు అంటే ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు రొక్కం ఆ బైక్ తాళం చెవి నాకు ఇచ్చే ఆ బైక్ మీద రక్త పరుకులు మేము బాగా తుడిచేస్తాం ఏయ్ ఆలోచించమాక తర్వాత బాధపడతావు ఏంటి నువ్వు చెప్పేది పిల్లలు వినటం లేదు షేట్ వినటం లేదు సరే కోర్టుకి వెళ్దాం జడ్జి వద్దు బాయ్ వద్దు ఇస్తాను తీసుకెళ్ళండి లెక్కల తర్వాత నువ్వు దీన్ని మంత్లీ మామూలులో కలపకూడదు ఇది నా కొడుకు కష్టపడి సంపాదించింది ఇదిగో కలెక్షన్ చెప్తాను రాసుకో తోపుడు బళ్ళు బ్యూటీ పార్లర్ బ్రోతల్ హౌస్ దాని పక్కనే ఉన్నటువంటి క్లబ్బు వైన్ షాపు బారు రియల్ ఎస్టేట్ వడ్డీ పంచాయతీ లాడ్జి మార్కెట్ దొంగ సీడీ ఇందులో సీటు దగ్గర తీసుకుని ఇరవై ఐదు వేలు కూడా ఉన్నాయో ఏంటి అది మన వచ్చేలోగా సీటు చూసి తెలిసిపోయింది అవును స్కాట్లాండ్ పోలీసుల కంటే మన పోలీసులు ఫాస్ట్ అని ఏం చూసాకే తెలిసింది అంత త్వరగా మసిపూసి మారడిగా చేయలేరు సార్ ఏంటి ఇంట్లో నుంచి పారిపోయి వచ్చారా అవును సార్ నువ్వు ఒక కులం అదో కులం ఇంట్లో ఒప్పుకోవట్లేదు కదా ఏముంది మీకు పొగరెక్కి కోర్టుల చుట్టూ తిరుగుతారు వాళ్ళకి ఒళ్ళు వండి మిమ్మల్ని తగలేస్తారు పబ్లిక్ గా బస్సులు వచ్చే పదిమంది బుర్రలు పగలగొట్టి మమ్మల్ని కాపాడండి అని రోడ్లో ధర్నాలు చేయటం మానవ బాము కన్నా ప్రమాదకరమైన వాళ్ళు ఇలా ప్రేమించుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళైనా ఒంటికి బాము కట్టుకుని ఒకటి వాటేసుకుంటే పది మంది చేస్తారు కానీ మీరిద్దరు వాడేసుకుంటే రెండు ఊళ్ళు నాశనం అయిపోతాయి సార్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే పెళ్లి చేసి పెడతారని మా ఫ్రెండ్ బస్ ఎక్కి పంపించారు సార్ మీ ఫ్రెండ్ పేరేంటి శశికుమార్ సార్ శశికుమార కూడా సముద్రగిని కూడా ఉండి ఉంటాడే ఈ ఇద్దరు కలిసి ఊరు ఊరు తిరుగుతూ ప్రేమజనం కలుపుతూ ఉంటారు వాళ్ళని వెళ్ళ కలిపి మెండ్లో పెట్టాను సార్ డబ్బులు ఎంత తెచ్చుకున్నారా రెండు రూపాయలు రక్షక భటుడు భక్షిస్తున్నా తీసుకుని ఊరు వెళ్ళిపోండి పదిహేను రోజుల తర్వాత వస్తా ఇలాగే వెళ్ళిస్తే మీరు ఇంకో స్టేషన్ వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళిద్దరు ఇంటి పంపి ఏర్పాటు చూడు పదిహేను రోజుల తర్వాత మీ ప్రేమ ఉంటుందో ఊడిపోతుందో నేను చూస్తాను చెప్పనా నీకు మనం నలుగురు కలిసి ప్రేమ తోడు నడగొట్టినందుకు మనకు మనమే షెడ్యూల్ చేసుకోవాలి నేను చేసింది నా కర్తవ్యమే దేన్ని కర్తవ్యం అంటున్నారు కమిషన్ తీసుకున్నాడు కదా దాని గురించి సరే కానీ ఈ ముందు వసూళ్ళు ఎంత చాలా డల్ గా ఉంది అయితే ఈ మంత్ మనం నమ్మితే నారాయణే నమ్ముకోలేమో మరి
దేవుడా అందరి జీవితాలు నీ చేతుల్లోనే ఉన్నాయి నా జీవితం ఏమో ఈ పోలీస్ స్టేషన్ నమ్ముకునే ఉంది పోలీస్ స్టేషన్ ఆయన మహా పాత పేపర్ నమ్ముకునేవాడికి ఇంత మర్యాద ఇదేంటిది అసలు కలెక్షన్ లేదు అన్న ఈ రోజు పద్దెనిమిది టోకెన్లే వెళ్ళాయి ఏంట్రా రాను రాను తప్పు చేసేవాళ్ళు తక్కువ అయిపోయారా నువ్వేమైనా టోకెన్ లొకేసావా లేదన్నా మీకు తెలియకుండా ఈ స్టేషన్ లో గుండు సూది కూడా పోదు టోకెన్ నెంబర్ వన్ నమస్కారం సార్ నగలు పోయాయని కంప్లైంట్ ఇచ్చాను సార్ ఒక నెల అయింది ఏమి జరగలేదు సార్ ఎలా జరుగుద్ది ఆవు కూడా గడ్డేస్తేనే కదా పాలిస్తుంది ఎన్ని కాసులు పది కాసులు సార్ సరే ఒక పదివేలు ఇవ్వు పదివేల ఈ రోజు నీ నగల విలువ రెండున్నర లక్ష పదివేలుకి ఆలోచించావంటే నీకు నగలు దొరకవు ఇదిగోనయ్యా ఐదో తారీఖురా వస్తాను నువ్వు ఎనిమిదో తారీఖు నువ్వు పదో తారీఖు నువ్వు పది రోజుల తర్వాత రా వెళ్ళి వెళ్ళి రా పది రోజుల తర్వాత ఏంట్రా టోకెన్ ఇవ్వలేదా లేదన్నా టీ తాగడానికి వెళ్ళను రేషన్ కార్డు మర్చిపోయినా ఓ నువ్వే నా కేసు ఒక ఐదు వేలు అన్నా కొత్త కార్డు కదా నా కార్డు ఈ కార్డుకి ఐదు వేలు కొత్తది అయితే ఫ్రీ అన్నా ఏంటన్నా ఉచిత న్యాయ సలహాలను బోర్డు పెట్టిన డబ్బులు అడుగుతూ ఏంటన్న బోర్డే ఉచితం నేను ఉచితం కాదు ఒక నెలకి బియ్యం ఉప్పు పప్పు అన్ని కలిపితే ఎంత కొంటావు నువ్వు వెయ్యి రూపాయలు అన్న బయట కొంటా ఎంత ఎనిమిది వేలు అన్న రెండు నెలలకే పదహారు వేలు అవుతుంది అన్న మరి నేను ఐదు వేలే కదా అడిగింది ఈ చేతిలో కార్డు ఆ చేతిలో డబ్బు కార్డు కావాలా వద్దా కావాలన్న డబ్బులు ఇవ్వు నీకు ఫ్రీగా ఇస్తే దాని వాల్యూ తెలియదు రా అందుకే డబ్బులు తీసుకొని ఇవ్వడం తీసుకో వెళ్ళి వెళ్ళి ఇంకా రేషన్ కార్డు రెండింటికే యూజ్ చేస్తున్నారు ఒకటి జామీన్కి ఇంకోటి ఏమో తాకట్టుకి ఇది మన కటింగ్ ఇది స్టేషన్ కటింగ్ రావయ్యా పైసా వసూలు చక్రవర్తి నీ కోసం చాలా సేపటి నుంచి వెయిటింగ్ మనకి ఎంత వచ్చినా సరిపోదు కలెక్షన్ మాత్రమే కాదు కేసులు కూడా చూడండి ఎన్ని పెండింగ్ లో ఉన్నాయో తెలుసా పబ్లిక్ కేసులు పెండింగ్ పెట్టడమే నీ కోసం నీ కేసు పెండింగ్ పెడితే మాకు వసూలు రాదు కదా ఇలాగే చెప్పండి డబ్బులే మూవ్ అవుతున్నాయి కేసులు ఎక్కడ మూవ్ అవుతున్నాయి సరే ఆ సంగతి వదిలే రెండు బైకులు దొంగిలిస్తే మూడు బైకులు అడుగుతాడు గురు నమస్కారం నమస్కారం ఈ నెల కేసు నువ్వేనా నన్ను దాటేగా వచ్చుంటావు ఒక మాట చెప్పుండొచ్చుగా విడిపించేవాడిగా దృష్టి అంత ఎంత డబ్బు తీసుకున్నా మీ తలమే జుట్టు మాలవదు బాగా వెయిట్ గానే ఉంది డ్యూటీ చేసే లక్షణం చూడు నిద్రపోవడానికి జీతమును లాంచమును ఏం చేయమంటారు పోలీస్ స్టేషన్ కూడా నన్ను ప్రశాంతంగా నిద్రపోనివరా కూరక పెట్టినా డ్యూటీలో గ్రేటే ఇంట్లో ఏంటి నైట్ డ్యూటీయా అక్కడ రిటైర్డ్ అయ్యి ఆరు ఏడు ఏళ్ళు అయిందయ్యా ఆ కడుపు మంటతోనే ఇక్కడ ఇట్లా నెట్టుకొస్తా ఉన్నా మరింతకు చింతామని ఇంటికి వెళ్తున్నావు జాగ్రత్తగా చూడరా ఎస్కే పోదాం చూస్తున్నాడు ఏంటి నీ పాటి నువ్వు గుద్దేసి వెళ్ళిపోతున్నావు బండి చూడు ఎలా అయిపోయిందో ఇండికేటర్ పోయింది డేంజర్ లెట్ పోయింది ఏ రెండు వేల డబ్బులు ఇవ్వు వీళ్ళు కూడా బెడ్ అయింది అలాగా అయితే రెండు వేల ఐదు వందలు ఇవ్వు ఇవ్వబోయా డబ్బులు లేవు సార్ డబ్బు లేదంట్రా అయితే బండి పక్కన పెట్టు ఓపెన్ చేయి డబ్బు ఇచ్చి బండి తీసుకెళ్ళు తెలుసా ఓ అదొకటిందా ఏ బండి లాక్ చేయి ముందు ట్రాఫిక్ లాస్ చేయి ఫోన్ చేయి నువ్వు ఫోన్ చేయమంటా ఫోన్ చేయమంటుంటే ఫోన్ చేయి కొంచెం సైలెంట్ గా ఉండండి రా ఈ రోజు వీళ్ళు కాదు ఎవరైనా సరే వీడికే రమ్మను చూడరా ఫోన్ లో మాట్లాడాలంట ఏ ఎవరో రమ్మని చెప్పరా సరే సార్ నమస్తే మేడం వాళ్ళే గుర్తేసి గొడవ చేస్తున్నారు మేడం ఓయ్రా ఓనర్ని రమ్మంటే ఫిగర్ని రప్పించే వెంట ఓనర్ ఆవిడేనండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ గిస్సు లేదు గిస్సు లేదు ఈ పాటికి శాల్తీ లేచిపోయేది ఆడగట్టాల్సి వచ్చేది తెలుసా ఊరుకుంట్రా మేడం ని చూస్తే మంచి వ్యక్తిలా ఉన్నారు ఓర్ని అబ్బా ముందు పరిచయం అయిన తర్వాత చెప్పేవాడు ఇప్పుడు చూడగానే చెప్తున్నాడు ఏం లేదు ఎవరు నలుగురు పోకిరి కుర్రాళ్ళు గొడవ చేస్తున్నారని పోకిరి కుర్రాళ్ళు మమ్మల్ని చూడగానే వాళ్ళు పారిపోయారు ఆ నాలుగు పోకిరి వాళ్ళు వీడు కూడా ఓ పోకిరి అని మర్చిపోయి మాట్లాడతారు మా ఇంట్లో ఏదైనా విశేషమా లేదు నేను ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నాను ఎదుగుండి నాక సరే అమృత చంద్రమౌళి చంద్రమౌళి మీ ఆయన ఏం చేస్తుంటారండి అది మా నాన్న పేరు అలాగా మీ పేరు మనోహర్ అండి మనం కూడా కార్డు కలర్ కలర్ గా కుట్టించాలి మావా వీడు చెప్పే దాన్ని బట్టి సరకు డిష్ రెండు దొరకదేమో రే మైండ్ లో ఫిక్స్ అయ్యావురా ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏమిటి ఒక ప్లేస్ లో ఏదైనా ఫంక్షన్ జరుగుతుంది అనుకో 
ఏ టు జెడ్ ఏ పనినా మేము చూసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు పెళ్లి జరుగుతుంది అనుకోండి వధువు వరుడు వాళ్ళు వస్తే చాలు మండపం నుండి భోజనాల వరకు అన్ని మేము చూసుకుంటాం పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురుకి ఎన్ని నాకలు ఇస్తారు ఇప్పుడు చెప్తున్నానండి మీరు లేకుంటే నా పెళ్లే జరగదు డేట్ మాత్రం చెప్పండి గ్రాండ్ గా చేసేద్దాం మీరు ఎప్పుడు ఫ్రీగా ఉంటారు ఆ రోజేనండి అలాగేనండి చెప్పు హెడ్డయ్య ఏంటి కర్ణ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ నీ పాపంలో మాకు ఫలం లేదా కీరా ఇవ్వకుండా నేనే పని సైన నీకు రావాల్సింది వచ్చి చేరుద్దే ఆ ముసలాడు దగ్గర శాంతకం తీసుకో మేఘతాది లాయర్ ఇదే పెద్ద కాటి గిళ్ళ వేసి అరిచికి పెట్టి ప్రాణాలు పోగొట్టుకోకు ఇంక జరిగిన అన్యానికి ఏదో పుట్టో గిట్టే పెట్టిస్తాము బతికినంత కాలం హాయిగా బతుకుపో నాకు డబ్బు నాకు న్యాయం కావాలి నాకు న్యాయం ఏంటా డబ్బు వద్దంటాడు వద్దంటే వదిలే మనం తీసుకుందాం మిమ్మల్ని నమ్ముకొని వచ్చానయ్యా మీరే ఇట్లా మాట్లాడితే ఎట్టయ్యా మాకు న్యాయం చేసేదవరయ్యా మాకు న్యాయం చేసేవాళ్ళ ఏది మీరు షూట్ చేయని చూద్దాం మేము వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తాం మీరే ఉంచుకోండి మీరు మట్టికి ఎలా షూట్ చేసి ఇది నా వృత్తి బలూన్లు పేల్చి కొట్టండి అన్న బాంబే నుంచి గని తీసుకొస్తా అంటున్నాడు షూట్ చేసి నేర్చుకుందామన్న ముందు షూట్ చేయన్న బెలూన్ షూట్ చేయడానికి వచ్చాం మనిషి షూట్ చేయన్న ఏ బెలూన్ పోరా ఎందుకన్నా నిలబడి షూట్ చేయబోతున్నా మనం గన్ షూట్ చేస్తున్నా ఉంటే పరిగెడతాడు ఇలా నిలబడ్డు పరిగెత్తించి కాల్చనా రే పోరా పో మా నాన్నకు ఒంట్లో బాగాలేదు ఆరు నెలల ఆసుపత్రిలో నుంచి వైద్యం చేయించాలి అందుకే పని ఎత్తుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చా ఈ బీచ్ లో కొట్టు పెట్టుకోవాలంటే ఆ రౌడీ వెదవలకి మామూలు ఇవ్వాలి ఆ కర్ణాన్ని ఒకసారి కలు ఎవరమ్మా కర్ణ హలో నమస్కారం అండి నేనే మనోహర్ ని మనోహర ఓ మీరా ఏం లేదు మా క్వార్టర్స్ లో ఒక ముఖ్యమైన ఈవెంట్ వచ్చింది అది మీ చేతుల మీదగానే జరగాలి ఒక ఐదు వందల మంది కూర్చునేలాగా చైర్స్ ఐదు వందల స్క్వైర్ ఫీట్స్ లో బంతి ఐదు వందల మందికి టీ కాఫీ భోజనాలు ఇవన్నీ మీరే ఏర్పాటు చేయాలి చేసేద్దాం మరి అవును ఎంత టైం పడుతుంది మీరు చెప్పిన ఐటమ్స్ ని అరేంజ్ చేసి పంపించడానికి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పడుతుందండి పర్వాలేదు పర్వాలేదు మీరు వస్తారు కదా తప్పకుండా నేను రాకుండా ఓకే రండి అడ్రస్ నేను ఎస్ఎంఎస్ చేస్తాను చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఇలాంటి నలుగురు దొరికితే చాలే అవునవును 
గూడు రోడ్లు వీళ్ళకి వేరే పనే లేదురా మీరు వెళ్ళ నా నేను చూసుకుంటాను నమస్కారం అండి వీళ్ళంతా మీ ఫ్రెండ్సా అదృష్టం కొద్దీ మీరు వచ్చారండి రారనుకుని చాలా భయపడ్డం తెలుసా ఏంట్రా డప్పు కొట్టడం ఇలా ఇవరా ఏంటండి అమృత అయ్యామండి ఆగండి ఎందుకలా కోపడు పొరపాటైపోయింది అయ్యో నన్ను నమ్మి ఏమైనా ఇంటి నుంచి పారిపోయి వచ్చారా మాట్లాడుకో యోర్ చీట్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటో తెలుసా నీకు రోడ్లు పోకరీలా తిరిగే నీకు ఈవెంట్ గురించి ఏం తెలుసు ఆ రోజేమో రోడ్లో గొడవ చేసావు ఈ రోజేమో ఇంటికి పిలిచి ఇన్సల్ చేసావు నీకు పని లేకపోతే నా ప్రొఫెషన్ ఎందుకు చులకన చేస్తావు ఇందులో ఏమిటండి చులకన లైఫ్ లో జరిగే ప్రతి విషయం ఈవెంటే లైఫే ఒక ఈవెంట్ అండి మీరే మంచి చెడు అని చెప్పి విడదీస్తున్నారు మీ విజిటింగ్ కార్డ్ లో ఇది చేస్తాను ఇది చేయనని ఏమైనా రాసిందా సంతోషంగా నవ్వే వాళ్ల పక్కన నిలబడి నవ్వడం పెద్ద విషయం కాదండి ఏడ్చే వాళ్ల పక్కన నిలబడి వాళ్ళని ఓదార్చడమే గొప్ప పెళ్లి చావు అని చెప్తే మీకేమైనా అర్థమయ్యేదా ఇది పెళ్లి చావండి పెళ్ళ చావా ఇదిగో మీరు కూడా ఇలాగే అడిగిండేవారు పెళ్లిలాగా చేసుకోవాల్సిన చావండి ఇది బట్ మేము విధంగా చేయమే ఇక మీద చేయండి అమలాపురంలో తండ్రి చచ్చిపోతే అమెరికాలో ఉన్న కొడుకు వీడియో కాల్ లో చూస్తూ ఏడ్చే కాలం లండన్ లో లిండా థామస్ అనే పెద్ద ధనవంతుడు మల్టీ మిలీనియర్ అన్ని బిజినెస్ లు వదిలేసి ఇదే పూర్తి పనిగా పెట్టుకున్నాడు చచ్చిందెవరు అతని జాతేంటి అతని మతమేంటి ఇవేవీ చూడకుండా కన్న కొడుకులాగా కూతురులాగా బాధ్యత తీసుకుని అన్ని పనులు చేయడానికి మించి వేరే ఆనందం ఏముంటుందండి అయిన వాళ్ళు బంధువులో చనిపోతే తట్టుకోలేక కుమిలి ఏడ్చేవాళ్లు కొంతకాలానికి ఉండరు ఫోన్లో న్యూస్ చెప్పేటప్పుడే బాడీ ఎప్పుడు తీస్తారని అడుగుతున్నారు అందరూ అంత బిజీ ఇంకా కొంతకాలానికి మీలాగా ఈవెంట్ చేసేవాళ్లంతా ఈ కార్యం దగ్గర నుంచి అస్థికలు కలిపేదాకా అన్ని చేయాల్సి ఉంటుందండి అందుకే ఇప్పుడే అప్డేట్ అయిపోండి ఇలాంటి సమయంలో మన పిల్లలు ఎంత హుషారుగా పనిచేస్తున్నారో చూసావు కదా నీ కూతు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎంత హుషారుగా పనిచేయగలదంటారా నువ్వు చచ్చాక మూలు కూర్చొని మొక్కు చదువుతూ ఏడుస్తూ కూర్చోవాలి అంతే ఎందుకే మగ పిల్లాన్ని కనాలనేది కరుగు ఉండదు వేస్టేజ్ ఉండదు సరే ఊరుకోవాయా వయసు అయిపోయింది మీ అమ్మ పోయింది అంతే చాలా సంతోషం తండ్రి మీ ఫ్రెండ్ నాయనమ్మ చనిపోతే మీ నాయనమ్మ చనిపోయినట్లు అనుకుని అంత్యక్రియలు బాగా జరిపించావు నాయన చాలా సంతోషం పర్వాలేదండి రే ఆ బిల్లు ఇదిగోండి ఏది మిస్ అవ్వలేదు కదండి అయ్యో ఉన్నటువంటి పడిపోయాడు లేవండి అంకల్ పడిపోయేటప్పుడు నువ్వు ఫట్టైపోయావు అనుకున్నాను కంగారు పెట్టకుండా వెళ్ళి డబ్బు తీసుకురండి అంకల్ మొత్తానికి పౌరుషం పొడుచుకు వచ్చింది పోవాయా లెక్కలేవరే సార్ బాబు చాలా నెక్కచ్చిగా ఉన్నాయి ఉంటాను అంకల్ మీరేం బాగుపడతారా ఇదిగోండి నాకెందుకు ఇంత డబ్బు నేనే తక్కువగా ఇస్తున్నానని ఫీల్ అవుతుంటే ఏమిటండి ఇదిగో తీసుకోండి తీసుకోండి కరెక్ట్ గా ఉందో లేదు లెక్క చూడండి మనం బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ కాబోతున్నాం మన మధ్య ఏంటండి ఇదంతా మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ వర్క్ చేసినందుకు నాకెందుకు డబ్బు ఇస్తున్నారు కావాలంటే పంపించిన థింగ్స్ మాత్రం డబ్బు ఇవ్వండి అదంతా పర్వాలేదండి ఇప్పుడు మనం బిజినెస్ పార్ట్నర్ సమయం కదా ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు చూసుకుందాం ఇది ఉంచుకోండి మీరు బయలుదేరండి అరే బయలుదేరండి నెక్స్ట్ ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ లో మీట్ అవుదాం అండి
చాలా చేపటి నుంచి మినిస్టర్ గారు వెయిట్ చేస్తున్నారన్న కారులో ఉన్నారు సార్ మీ కేసు కావాల్సినప్పుడు నన్ను లోపల వేసేస్తున్నారు డబ్బులు తీసుకుంటారు కేసు వేసేస్తున్నారు మీ గురించి సెపరేట్ గా జడ్జి చెప్తా అవును నీ మీద కేసు పెట్టడానికి గంజాయి ఆధారం ఉంది నీ దగ్గర మీ లంచం తీసుకున్నట్టుగా ఏం ఆధారం ఉందా సరే అది వదిలేండి సార్ చట్టం ఏం చెప్తుందంటే ఐపిసి సెక్షన్ యాభై నాలుగు యాభై ఆరు కింద నన్ను కోర్టుకి తీసుకెళ్లకుండా కూర్చోబెట్టాడు నేరు అని చెబుతుంది ఈ చట్టాలు గిట్టాలు నాకేం అర్థం కావటం లేదు బద్దలైపద్ద రాసుకెళ్ళి చట్టం మాట్లాడుతున్నాడు అండి చట్టం రే ఓ గంట తర్వాత కోర్టు తీసుకెళ్తాను అక్కడ జడ్జి ముందు చెప్పరా నీ చట్టాలు నా దగ్గర చట్టాలు మాట్లాడుతున్నాడు నాన్న నీకంటే వాడు బాగా మాట్లాడుతున్నారులే రే ఫుడ్ తెచ్చి పెట్టావు కదా ఇక నువ్వు దొబ్బేరా బయటికి ఖర్చులకి డబ్బులే వెళ్తా నీ డబ్బు ఏమన్నా ఇక్కడ ఉందా నువ్వు అడిగినప్పుడు అలా ఇవ్వడానికి నేను ఏమైనా ఏటీఎం మిషన్ నా ఏటీఎం మిషన్ లోనే ఇంకా చేచాపలా అందరి దగ్గర చేచాపి డబ్బులు తీసుకున్నావు కదా సినిమాకి వెళ్ళాలి డబ్బులు రాజు పోలీసు కొడుకు పోలీసు అవుతాడు అనుకుంటే నీ కొడుకు దొంగాడే అంటాయా నీకు సపోర్ట్ చేయకుండా దొంగలు సపోర్ట్ చేసి ఇష్టం వచ్చిన మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకేనా ఆడపిల్లలు కనబనేది తరుగు లేదు మేకింగ్ ఛార్జీ లేదు సార్ ఈ సరుకు మార్కెట్ లో ఎంత విలువ మీకు తెలీదు సార్ బర్మా బజర్ లో అయితే డెబ్బై ఐదు వేలు కమ్మి ఉండేవాడిని ఈ సరుకు చేతిలో పెట్టి వాసన చూపిస్తే చాలా పడిపోతారు డబ్బులు అడిగితే ఎగతాలు చేస్తావా అందరికీ గంజాయిని కొట్టేయాల్సిందే ఏంటి ఒక పేజీ కనపట్టలేదు దానికి డబ్బులు తీసుకుంటాం కదా ఇదిగా నీలాంటి ఎలకలు ఉంటే పేజీలే కాదా బుక్కులు కూడా కనిపించు కనపట్టలేదు గంజాయి కనపట్టలేదు ఏంటి కనపట్టలేదా మీ అబ్బాయి భోజనం తెచ్చినప్పుడు ఇక్కడే ఉండాలి కదా ఏంటి గంజాయి కనపట్టలేదా అయితే కేసు క్లోజ్ ఎఫ్ఐఆర్ వేసారు కదా అయితే మీ అందరి పనులు పోలీసులంటే ఫోన్ చేసి కనుకో గంజా అమ్మే చోట ఎక్కడుంది ఆటో దగ్గర ఏమైంది రింగ్ వెళ్తుంది తీయడం లేదండి మళ్ళీ ట్రై చేయి ఏమైందయ్యా తీయడం లేదు ఆడు గంజా తీస్తాడయ్యా ఫోన్ తీయడు అన్నా గంజానా గంజానా ఏంటి ఏరే కొత్త అది కాదు పొగాకని చెప్పలేవా నా దగ్గర ఉందా నీ దగ్గర ఉందా చూపి ఇది ఒరిజినల్ సార్ కన్నా అరకు నుంచి వచ్చింది ఎంత నలభై వేలు అన్న నలభై అంతా ఇవ్వలేను కానీ ఇరవై వేలు ఇస్తాను తీసుకెళ్తావా సరే అన్న ఇదిగో వెళ్ళు ఎడయ్యా మీ అబ్బాయి కూడా ఉంటాడు అడుగు ఫోన్ చేయబా నీతో పెద్ద హింసయ్యా హలో చెప్పునా ఎక్కడున్నావురా అంటే ఏమి లేదురా మా స్టేషన్ లో చిన్న సమస్య వచ్చింది ఒక అక్యూజ్ ని గంజా అమ్ముతుండి పట్టుకుని స్టేషన్ తీసుకొచ్చాం ఇప్పుడు చూస్తే గంజా కనపట్టలేదు మనోడు ఏమన్నా చేతివాటం చూపాడా ఓ వన్ అవర్ లో గంజాతో పాటు అక్యూజ్ తీసుకెళ్లి కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయబోతే మా ఉద్యోగాలు ఊడిపోతాయా ఆడు దొంగ చూపులు చూస్తూ నిలబడ్డాడు నాకు ఆడి మీదే పెద్ద డౌట్ గా ఉంది ఒకవేళ వాడు కనుక తీసుకుంటే ఇచ్చేమని చెప్పరా చాలా సీరియస్ మ్యాటర్ ఆటలాడకండ్రా అలాగే మీరు వెంటనే గాంధీ రోడ్డు పక్కన ఉన్న తడికల బజార్ కు వచ్చేయండి ఎలాగైనా ఇప్పించారా ఉంటాను తడికల బజార్ సరుకు సైడ్ ఫిగరు సరుకు సైడ్ ఫిగరు సరుకు సైడ్ ఫిగరు సరుకు సైడ్ ఫిగరు సరుకు సైడ్ గంజా ఎక్కడ అమ్మేసాను తెలిసిందా నిన్ను 
మన బాబులు యూనిఫామ్ వేసుకుంటేనరా మనకు మర్యాద అవి పోయేలా చేయకు ఎక్కడ వీడిచ్చాడు కదా గంజాయ్ అది నేనెవరో తెలుసా పోలీస్ కొడుకు అది అది మాది ఇవ్వరా ఇవ్వరా పోలీస్ ఏంటి నాతో పెట్టుకోరా ఇవ్వరా ఏంటి ఎంత దూరం నిన్న ఇచ్చి పంపించాను ఏం లేదు కదా నా బిడు నా కొడుకే పక్కనే బుగ్గులు బతాల ఉన్నాడు కదా దొంగ జబ్బులు చూస్తూ ఆడే నా కొడుకు స్టేషన్ భోజనం పట్టుకొచ్చాడు ఖర్చుకు డబ్బులు అడిగాడు నేను ఇవ్వనా ఆ కోపంతో స్టేషన్ లో ఉన్న గంజా పట్టణం తీసుకొచ్చాడు ఈ రోజు అక్యూజ్ ని కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయాలి చేతిలో గంజా లేదు మా ఉద్యోగాలు అక్కడ ఊడిపోతాయని చెప్పి ముగ్గురు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాం ఎవరు అయ్యబ్బాయి దగ్గర గంజా తీసుకుంది మనకి తెలియని వాడి దగ్గర వ్యాపారం చేయద్దని చెప్పాను కదరా ఇవరా ఇదిగో హెడ్ ఇదిగో తీసుకోండి లింగరాజు ముగ్గురు పంచుకోండి హెడ్ ను వెళ్ళవయ్యా తమ్ముని తర్వాత అంత మీ నాన్నలాంటి మంచి పోలీసుల వల్ల ఇదంతా జరుగుతోంది వీళ్ళు మనోళ్లే ఏట్రా కత్తుల్ని ఇంటి సేపల్లో ఎండబెట్టారు దీంతో ఒంగోలులో మటర్ జరిగింది దీంతో కోర్టులో జరిగింది ఆడున్నాడు చూడు కాకినాడలో చేశాడు పదును తగ్గిందిరా చూసుకో అన్నా అదేంటి తుప్పట్టిపోయింది దరిద్రపు దాన్ని లోపల పడేయరా నాలుగు మటర్లకు పోయి దేనికి ఉపయోగపడాలా వీళ్ళంతా ఆంధ్ర నదర కొట్టిన వాళ్ళు తమ్ముడు రే జాత్ర ఆయుధాలు కోపం రాకుండా చూసుకోండి వీళ్ళు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడి తేలిగ్గా గొంతు కోసేస్తారు తమ్ముడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితేనే కదా లోకంలో ఇలు ఉంటది అందుకే ఇంగ్లీష్ తెలిసిన వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ ఎట్టిస్తే లక్ష్యత్రం రే కిలోకి మూడు వందల ప్యాకెట్లు రావాలి ఏంటన్నా ఇది పబ్లిక్ గా చేస్తున్నారు ఇదంతా నా బోర్డర్ ఈ ప్యాట్ లో ప్రతి ఇంట్లోను మన వాళ్ళు ఉన్నారు నాకు తెలియకుండా ఎవడు ఏ పని చేయడు డైలీ వంద రెండు వందల మందికి బిర్యానీ చేసి పెడుతుంటాం బాగా తింటేనే తమ్ముడు తెరిమి తెరిమి కొట్టచ్చు అదేగా మన వృత్తి
సార్ అమృత అని అమ్మే మిమ్మల్ని కలవడానికి వచ్చారు మీరు కోట్ చేసిన ఈ కోటేషన్ చూసి మాత్రం మీకు ఈ ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదు ఎస్ యు హ్ కమ్ ఫ్రమ్ అ వెరీ హై రికమెండేషన్ ఫ్రమ్ యూ మేడం అందుకే నా సొంత రిస్క్ మీద ఐఎమ్ గివింగ్ యూ దిస్ బిగ్ ఆపర్చునిటీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఎవరైనా టాప్ లెవెల్ సెలబ్రిటీ పీక్ లో ఉన్న ఎవరైనా హీరోయిన్ ఈవెంట్ కి గెస్ట్ గా వచ్చారంటే ఈ ఈవెంట్ నాకు కావాల్సినట్టు సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఈ ఈవెంట్ ని మీరు అనుకున్నట్టుగా సక్సెస్ఫుల్ గా పూర్తి చేస్తాను సార్ ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ థాంక్ యూ సార్ ఓకే చోట ఇన్ని చిలకలు చూసి ఎన్ని రోల్ అయ్యాలి హై గర్ల్స్ కూర్చోండి థాంక్స్ అండి పాప్ కాల్ అయిపోతున్నానే ఏం తింటారు మీరు ఏం ఆర్డర్ ఇచ్చినా తింటానండి రే ఏంట్రా ఏమంటండి అర్జెంట్ గా రమ్మన్నారు నాకు ఈవెంట్ వచ్చింది ఆ హీరోయిన్ అడుగుతున్నారు మీకు ఎవరైనా హీరోయిన్ తెలుసా అంతే కదండి మ్యాటర్ నాకు నైన్ తారా నుంచి రెజినా వరకు అందరు తెలుసు అసిన్ నుంచి అంజలి వరకు అందరు నా చేతుల్లోనే ఉన్నారు వాళ్ళకి మీరు తెలుసా ఏయ్ వెటకారం ఎవరిని పిలవాలో చెప్పండి మీ చాయిస్ అండి మీరు ఎవరైనా మంచి హీరోయిన్ తీసుకుంటే చాలు మంచి హీరోయిన్ తీసుకొస్తానండి ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఫినిష్ చేద్దాం పైగా మనం బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ అయిపోయాం మీరేం దిగులు పడకండి అంతా నేను చూసుకుంటాను ఏంట్రా పొద్దునే నవ్వుతున్నావు ఏంటో చెప్తే మేము నవ్వుతాం కదా ఏ మామా చెప్పమంటావా చెప్పేనా కాసేపు ఊరుకోరా ఊరికే నస పెడుతూ ఉంటా పొద్దున కాఫీ షాప్ లో వాడి ఫిగర్ దగ్గర కొట్టాడు చూడు పోజ్ అదేలా మామా వాళ్ళతో నటించినట్టే రైమింగ్ గా నయంతారా తెలుసు రెజీ తెలుసు మరేంట్రా నచ్చిన అమ్మాయి ఏదో అడుగుతోంది తెలియదని ఎలా చెప్పావు అయితే ఇప్పుడు ఏం చెప్పబోతున్నావు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదురా ఎవరైనా హీరోని కరెక్ట్ చేసి తీసుకు వెళ్ళాలి లేదంటే శివపుత్రుల్లో విక్రమ్ సింహాన్ని కిడ్నాప్ చేసినట్టే ఎవరైనా కిడ్నాప్ చేయాల్సిందే లోపల పోవడం కాదు అన్న మూడు స్పాట్లకు అడ్వాన్స్ తీసుకున్నాను అయితే ఏ స్పాట్ కి ఎవరిని పంపించాలో జాతిక పంపు సరేనా నేను చెప్పాను కదా తొందరగా మినిస్టర్ మర్డర్ రా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అన్న ఉస్మానియా స్టూడెంట్స్ వచ్చారు గురువారి ఎమ్మెల్యే కొడుకు మంత్రి కొడుకు నమస్తే సార్ అప్పుడే పాలిటిక్స్ లోకి ఎంటర్ అయ్యేవా దూరా బలూన్ అమ్ముకునేవాడు ఏంటి వచ్చా కర్ణ అన్నం చూడాలి ఆ బిల్డింగ్ లో నువ్వే చూసుకోవాలన్నా తెలియకపోతే తెలుసుకోవాలి ఏ ఊరు మీది అనంతపూర్ అనంతపురం ఆనంద్ రెడ్డి తెలుసా నీకు తెలుసు అని చెప్పుంటే ఈయన ఇక్కడే వేసేసేవాడిని అదేనా రెండు సంవత్సరాల క్రితం బస్ స్టాండ్ లో వేసాం కదా ఏ జాగ్రత్తగా ఉండండి రా ఏ పుట్టలో ఏ పాము ఉంటుందో తెలియదు అనంతపురం నుంచి ఏం బిక్తా వచ్చా నాన్న కొంట్లో బాగలేదు ఆరు నెలలు ఎక్కడ ఉంచి వైద్యం చేయించాలి అందుకే డబ్బుల కోసం కొట్టు పెట్టుకున్నాను ఏ ఈ బీచ్ లో ఎక్కడ కొత్తగా వచ్చిన వాడు కొట్టి పెట్టకూడదు మీ నాన్నకి ఒంట్లో బాగలేదు అది ఇది అంటున్నా వెళ్ళి పని మాత్రం చూసుకోవాలా మా వాళ్ళు వస్తే డైలీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇచ్చేయాల పండుగ వస్తే ఎక్స్ట్రా అవుతుంది సరేనా ఓ నువ్వు వెళ్ళి బెల్లు నువ్వు చెప్పు కర్ణ ఫినిష్ చేసి చెప్తా నాకు పెళ్ళయ్యా పెళ్ళెక్కడ కూరేనయ్యా మేము ఎక్కడ చూడలేదు ఆశీర్వదించండి అయ్యా వార్తల్లో నేటి ముఖ్యాంశాలు మన రాష్ట్రంలో గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా జరుగుతున్న హత్య సంఘటనలు డబ్బు కోసం కిరాయి గుండాల వల్ల జరుగుతున్నాయని నిఘా విభాగానికి ఆధారపూర్వకంగా తెలుసు దాని గురించి తప్పకుండా చెప్తాను ఈ ముఠా వాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ వేరే రాష్ట్రమా ఇందులో పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందా ఈ హంతకుల దారుణాన్ని ఎప్పుడు ఆపుతారు దీనికి ఏం సమాధానం చెప్తారు నిన్న సాయంత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్షతన రాష్ట్ర పోలీసు శాఖ ఉన్నతాధికారులతో కలిసి ఒక ప్రత్యేక సమావేశం జరిగింది అందులో కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది ఈ 
కిరాయి ముఠాల్ని అంత మందించడానికి ఒక స్పెషల్ ఫోర్స్ ని మేము సిద్ధం చేశాం దీనివల్ల అతి త్వరలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కిరాయి ముఠాల ఆట కట్టించవచ్చని మేము నమ్ముతున్నాం ఇదిగో నారాయణ మూడు టీ కావాలి నమ్మితే నారాయణ అని మంచి పేరు పెట్టుకొని ఉన్నాను దాన్ని ఎందుకు ఇలా మార్చేస్తారు అల్లం టీ కావాలా సొంటి టీ కావాలా అది అల్లం టీయో సొంటి టీయో తాగేలా ఉంటే అంతే చాలు అల్లం టీ బెటర్ సిగరెట్ ఏంటి నారాయణ ఈరోజు మంచి కలెక్షన్ అనుకుంటా వ్యాపారం ఇలా చూడరా హీరోయిన్ లవర్ తో ఎస్కేప్ వాళ్ళమ్మ కమిషనర్ కి దాని పక్కన పెట్టరా దీన్ని చూడు రాజాది రాజు కన్నన్న పుట్టినరోజు అట్రాడికి తెలుసు మన కర్ణ అనియ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఎన్నో హత్యలు చేసి రికార్డ్ చేసిన మన తమ్ముళ్ళు అందరికి మెడల్స్ ఇవ్వబోతున్నారు మన అన్నయ్య పరువు కాపాడడానికి బెజవాడ సెంటర్ మోడల్ చేసిన మన మోగనికి ఇవ్వబోతున్నారు రావయ్య కడప సెంటర్ లో ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా తిరుగు లేకుండా చేసిన మన శివకుమార్ కి ఇవ్వబోతున్నారు పోలీస్ దగ్గర దల దాచుకున్నా కూడా ధైర్యంగా వెళ్ళి మోడల్ చేసిన మన ఆనందం ఇవ్వబోతున్నారు అన్న నమస్తే అన్న నమస్తే చెప్పు తమ్ముడు హ్యాపీ బర్త్డే అన్నా హ్యాపీ హ్యాపీ నువ్వేం చేస్తావు అంటే నీ ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి త్వరగా వచ్చే సరేనా సరేనా తప్పకుండా వస్తా అన్న పుట్టిన శుభాకాంక్షలు అలాగే నమస్తే రే ఇది మినిస్టర్ కేసు అనుకుంటాను మనకు సరిపోదు చిన్న సిలకలా ఉంది ఆడు అందాలే బూగు ఉయ్యాలే జోరు లేందే లైఫ్ లేదు లే తీరు వచ్చేసే ఫిగర్ వచ్చేసే ఇలా లేనిదే కిక్కే ఎక్కదే పట్టు వదలి బెట్టు వదలి చూసే సా చాటు మాటు కొట్టరే తాగేసి రెండు కళ్ళతో ఎన్నో ఊళ్ళనే దాటి వచ్చావే నా గుండెనే తాకి వెళ్ళావే ఏది లేదు ప్రాబ్లం మాకు లేదు భేదం ఏడానైనా తిరుగు అదే మాకు ఇష్టం దిగులంతా వదలెట్టు కడలిలో నా పడవినట్టు ఫిగర్ చూస్తే పట్టు పట్టు అదే ఉల్లాసం దండం దానివా 
మేడం వచ్చేసారు సార్ రండి సార్ రండి నమస్తే మేడం నేనే మనోహర్ ని ఈయనే మాల్ ఓనర్ ఎక్కడ్రా బిల్డింగ్ వన్ రా పైన ఉంటాడన్నా కోర్టులో కేసు ఉండడం నిజమే కానీ తీర్పు మనకు అనుకూలంగానే వచ్చింది లీగల్ పేపర్స్ చూస్తారా ఎస్ ఇంకొక విషయం కార్నా గురించి మీరేం భయపడకండి అది సిటీలో ఉన్న ఏడు లక్షల బిల్డింగ్లు నా కంట్రోల్లో ఉన్నాయి నాకు తెలియకుండా ఎవరు కొనలేరు అమ్ముకోలేరు హద్దు దాటి ఎవడైనా కొనాలని అమ్మాలని చూశాడో ఎవ్వడూ బతకడో నీ ఆస్తి నీకు దక్కాలంటే నాకు ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ ఇవ్వాలి పెద్దలతో సెటిల్ చేసుకుంటాను కోర్టులో సెటిల్ చేసుకున్నాను అన్నావంటే నువ్వు ఫినిష్ అయిపోతావు ఆస్త ప్రాణమా నువ్వే డిసైడ్ చేసుకో వీడిని వాషింగ్ లో పెట్టా మినిస్టర్ కూతురు విజయ్ ఎమ్మెల్యే కొడుకు ఫండి నుంచి ఉంటున్నాను ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం చేస్తారు అందుకని ఏదైనా సరే మన ఎలక్షన్స్ లో గెలవాలి బెదిరించి వాపస్ తీసుకోమంటారు అలా చేయకూడదు ఎలక్షన్స్ పూర్తయ్యే వరకు ఎవరు ఒంటరిగా ఎక్కడికి నేను ఆర్కి బీచ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను నలుగురు కుర్రాలని రౌడీలు కత్తులు కటార్లతో తరుగుతున్నారు మీరు వెంటనే రండి సార్ ఎవరు మాట్లాడేది నేను బీచ్ లో బలూన్ షూట్ చేసి కొట్టు పెట్టుకున్నాను బాగా అమ్ముకో హలో ఏంటి కర్ణ ఏదైనా ప్రాబ్లమా ఏంటి ఏంటి మ్యాటర్ మా పోలీస్ స్టేషన్ నీ కంట్రోల్ లో ఉంది బీచ్ మాత్రం నీ కంట్రోల్ లో లేదా ఇప్పుడు ఏమైందని ఏం మాట్లాడుతున్నా అంటే ఏం లేదు కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ని మన వాళ్ళు నరికేందుకు వెళ్తున్నప్పుడు చూసినట్టుగా మా స్టేషన్ కి ఫోన్ వచ్చింది విషయం బయటికి పుక్కిందంటే సమస్య పెద్దదవుతుంది కదా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండు కర్ణ అంటే దూరం నుంచి చూసినట్టుగా బీచ్ లో బెలూన్ అమ్మేవాడు ఫోన్ చేసి చెప్పాడు ఎవరన్నా వాళ్ళు ఎందుకు మోకాల మీద కూర్చున్నారు పోలీసులకు ఫోన్ చేశారట మా తమ్ముడు విసారణ చేస్తున్నాడు ఇదేసుకో అప్పుడే ఫోటోలు బాగుంటావన్నాడు నేనే చెప్పాను Hey! 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 Hey!
ఫోన్రా మొక్కజన్న అమ్ముతున్న ముసలి కూడా చెప్పిందన్నా వాడు నాన్న నిజంగా హాస్పిటల్ ఉన్నాడట రే ఇంకోసారి సముద్రం దగ్గర కనిపించావు నరికి సేపలకే చెప్తాను పోవే చంద్రశేఖర్ చాలా సెన్సర్ ఆఫీసర్ సార్ ఆయన చేసిన ఏ ఆపరేషన్ ఫెయిల్ అవ్వలేదు ఆయన అసలు దేనికి ఆయన గురించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఈ ఫైల్లో ఉన్నాయి సార్ రికార్డ్స్ ఆర్ వెరీ క్లియర్ ఓ ఫస్ట్ పోస్టింగ్ విజయవాడ ఎస్ సార్ అప్పుడు రూరల్ ఎస్పీ మీరేగా ఎస్ సార్ గుడ్ చాయ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ ఫైల్లో కన్నాకు సంబంధించిన అన్ని డీటెయిల్స్ సారీ సార్ ఆ రిపోర్ట్లో కన్నా గురించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఉండే అవకాశం లేదు అది ఫాలో అయితే డైవర్ట్ అవుతాం యూ మీన్ హీస్ రన్నింగ్ ఏ బ్లాక్ గవర్నమెంట్ ఎస్ సార్ కార్పొరేట్ వాళ్ళతో రాజకీయ నాయకులతో రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ సినిమా వాళ్ళతో కన్నా చాలా క్లోజ్ గా ఉంటాడు కేవలం డబ్బు కోసం హత్యలు కాకుండా దాన్ని వృత్తిగా మార్చింది అతనే నేను కొద్ది రోజులుగా అతన్ని ఫాలో చేశాను ఆంధ్రాలో జరుగుతున్న అన్ని గ్రాయ హత్యలకు అతని నెట్వర్క్ ఇరవై ఏళ్ల క్రితం బెజవాళ్లు ఓ ఫ్రెండ్ కోసం హత్య చేశాడు తిరుపతి కాకినాడలో పరువు కోసం చేశాడు నెల్లూరులో రౌడీ షేటర్ కోసం చేశాడు ఒంగోలులో వృత్తి కోసం చేశాడు ఏలూరు వినుకుండలో రాజకీయాల కోసం చేశాడు బైజాగ్ లో మాత్రమే డబ్బు కోసం చేశాడు సార్ ఈ రోజు వైరస్ లాగా అది ప్రతి ఊళ్ళో వ్యాపిస్తోందంటే అందు కారణం కర్ణయ్య సార్ కర్ణకి ఏదైనా సమస్య వస్తే అతను సముద్రంలోకి పారిపోయి దాక్కుంటాడు సమస్య తీరిన తర్వాతే అతను బయటకు వస్తాడు సో కర్ణ మాత్రమే కాదు మొత్తం నెట్వర్క్ ని ఎరాడికేట్ చేయాలి అందుకు మీ సపోర్ట్ కావాలి సార్ తప్పకుండా థ్యాంక్ యూ సార్ మన డిపార్ట్మెంట్ లో కొంతమంది మీద నాకు నమ్మకం లేదు నా టీమ్ ని నేనే ఏర్పాటు చేసుకుంటాను వన్ వీక్ లో ఫుల్ డీటెయిల్స్ మీకు సబ్మిట్ చేస్తాను చంద్రశేఖర్ సార్ సీఎం విషయాలు చాలా సీరియస్ గా ఉన్నారు డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ఎనీబడి అండ్ ఎనీ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ కాల్ మిన్ హాట్ లైన్ ఓకే ఐఎమ్ చంద్రశేఖర్ ఇన్స్పెక్టర్ గుణశేఖర్ రైటర్ సార్ లింగరాజు కానిస్టేబుల్ సార్ గోపాల స్వామి కానిస్టేబుల్ పరమశివం కానిస్టేబుల్ పోతేరాజు కానిస్టేబుల్ చిత్ర ఎస్ఐ సార్ ఇంతకు ముందు ఈ స్టేషన్ లో మీరు ఎలా ఉండేవారో నాకు తెలియదు కానీ పోలీస్ అంటే ఇలాగే ఉండాలని చట్టంలో ఉంది దాన్ని నేను సిన్సియర్ గా ఫాలో అవుతున్నాను మీ వల్ల ఫాలో అవ్వగలిగితే ఫాలో అవ్వండి అలా లేదంటే మెడికల్ లీవ్ పెట్టి ఇంట్లో కూర్చోండి ఓకే వెళ్ళండి రైటర్ మీరు మాత్రం ఉండండి సార్ ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ ఎఫ్ఐఆర్ ఇండెక్స్ కరెంట్ రిజిస్టర్ ప్రోగ్రెస్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ రిజిస్టర్ కన్విక్ట్ రిజిస్టర్ కన్విక్ట్ మెమరండం క్రైమ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఈ స్టేషన్ లో క్రైమ్ చాట్ ఇవన్నీ వెంటనే నాకు కావాలి రేపు తీసుకొచ్చి ఇస్తాను సార్ ఏ ఫైల్ లేదా అన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి సార్ కాకపోతే బూజు దులిపి ఇవ్వాలి నాకు కొంచెం డస్ట్ అలర్జీ నీలాంటి వాళ్ళు డిపార్ట్మెంట్ లో ఉండడం వల్లే పోలీసులు అంటే ప్రజల్లో మర్యాద లేకుండా పోయింది ప్రతి సంవత్సరం ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ టెస్ట్ పెడితే మీలో సగం మంది ఇంటికి వెళ్ళిపోవాల్సిందే పోండి నేను అడిగిన ఫైల్స్ తీసుకురండి ఎల్విన్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఏ నిజాయితీ గల పోలీసు ఎవరి కాళ్ళ మీద పడకూడదు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుంటూ సంతోషంగా ఉండండి కూర్చోరా మంత్ర అడిగితే ఇచ్చిపోయావా అది మా తాత ముత్తాతలు ఆస్తి అదే డబ్బులు ఇస్తానన్నానుగా దాని విలువ రెండు వందల కోట్లు రెండు కోట్లు అడుగుతున్నారు 
అది గవర్నమెంట్ రేటు ఇది కార్నా రేటు ఈ బెదిరింపులకి ఏం నేను భయపడను కమిషనర్ తో మాట్లాడుకుంటా ఏంట్రా మాట్లాడుతున్నా లేస్తున్నా కర్నా కన్నా పెద్దవాడు ఆ కమిషనర్ కత్తికి తెలుసు ఆ కమిషనర్ అనే మీరు ఏం చేసినా సరే మా తాతల నాట ఆస్తి నేను ఎవరికి ఇవ్వను తప్పు ముఖ్యం ప్రాణం ముఖ్యం మినిస్టర్ ఆస్తి కాసపట్ట వాడిని పైకి పంపించాను మాకు రావాల్సింది మీరు పంపించండి ఉచిత న్యాయ సలహాలు అంటావు కానీ రాబడి బాగానే ఉంది ఇందులో సగం మీ బాబులకే వెళ్తుంది అంటే మాకే కదా వస్తుంది ఏది ఫోటోలు చూడరా మనం కొత్తగా వచ్చిన ఇన్స్పెక్టర్ ఇస్తానులే గాని కొత్తగా వచ్చిన ఇన్స్పెక్టర్ మనం చెప్పినట్టుగా చేస్తాడా ఆయన అలాంటి వాడు కాదయ్యా కొద్ది రోజుల పాటు నీ దుకాణాన్ని మూసించడం మంచిది మూసించాలా మేం చూడండి ఇన్స్పెక్టరా ఏసీ డీసీ కమిషనర్ అన్ని ఖాకీల్ని చూసాం కొత్తగా స్టేషన్ కు వచ్చినప్పుడు గెంజి పెట్టిన చొక్కాలాగా స్టిఫ్ గా ఉంటారు వారం లోపు మెత్తబడి పోతాడు ఏమి కటింగ్ కాస్త ఎక్కువ అడుగుతారు నారాయణ ఎలా కరెక్ట్ చేస్తాడు చూడు వద్దు నారాయణ నా మాట కాస్త విను ఈయన ఎన్కౌంటర్ స్పెషలిస్ట్ చంద్రశేఖర్ ఎవరిని ఎన్కౌంటర్ చేయడానికి వచ్చాడో తెలియదు ఏమంటున్నావురా ఎన్కౌంటర్ స్పెషలిస్ట్ కొద్ది రోజులు మూసుకోవాల్సిందే ఏంట్రా కట్టింగ్ కే కటింగ్ కలెక్షన్ లో వెయ్యి రూపాయలు తగ్గుతుంది ఒక నిమిషాలు అన్నయ్య ఏంటి మనోర్ మాట్లాడుతున్నారు చెప్పు తమ్ముడు అన్న ముఖ్యమైన విషయం బలూన్ అమ్ముకునే వాళ్ళని మీరు తీసుకొచ్చి మోకాళ్ళ మీద కూర్చోబెట్టారే అప్పుడు వాడు వెనకాలే కూర్చున్నాడు వాడే నాకు ఇప్పుడు యూనిఫామ్ లో కనిపించాడు వాడే ఇప్పుడు ఎన్కౌంటర్ స్పెషలిస్ట్ అని మాట్లాడుకుంటున్నాడు సరే నేను ఉంటా అన్న మనకు తెలియకుండా మన బీచ్ లో పోలీస్ వాడు ఉన్నాడా ఏం జరుగుతోందిరా హాయ్ గైస్ హైలీ కాన్ఫిడెన్షియల్ అసైన్మెంట్ డీజీపీ ఇంటెలిజెన్స్ ఐజీ కమిషనర్ అడిషనల్ కమిషనర్ జాయింట్ కమిషనర్ వీళ్ళకి తప్ప డిపార్ట్మెంట్ లో ఎవరికీ తెలియదు సక్సెస్ఫుల్ గా చేయాలి సారీ మిస్టర్ ఆల్విన్ పెళ్లి అయ్యి ఒక వారం కూడా కాలేదు ఆ లోగం మళ్ళీ పిలవాల్సి వచ్చింది ఐ నో యువర్ టాలెంట్ దర్స్ వై నీడ్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ ఆల్విన్ గుడ్ జాబ్ ఎస్ సార్ బీచ్ ఎదురుగా ఉన్న ప్రతి ఇల్లు కూడా కన్నా కంట్రోల్ లో ఉంది మనం ఎటువైపు నుంచి ఎంటర్ అయినా ఎక్కడి నుంచి ఎవరు చూస్తున్నారు మనకు తెలియదు ఆ ఏరియాకి ఎంటర్ అవగానే కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ ఐదు ఐదు నిమిషాలు రెండు వందల తొంభై తొమ్మిదో సెకండ్ లో ఫైర్ చేద్దాం మొత్తం మూడు యాక్షన్స్ స్లమ్ ఎంట్రీ కర్నా ఇల్లు అండ్ దెన్ ఎన్కౌంటర్ ఓకే ఫోన్ ఇంటి నుంచా అవును సార్ సిచ్యువేషన్ చెప్పండి పోలీసు వాళ్ల పని ఇలాగే ఉంటుందని పోను పోను వాళ్ళకే అర్థం అవుతుంది నేను తర్వాత మాట్లాడుతాను నేను మాట్లాడమన్నాను వెళ్ళండి మాట్లాడండి ఫోన్ చేసావా నేను అర్జెంట్ మీటింగ్ లో ఉన్నాను తర్వాత మాట్లాడతాను పెట్టే బాయ్ డార్లింగ్ తెల్లవారుజాం మూడు గంటలకు మనం స్పాట్ లో ఉండాలి సర్వేలెన్స్ బాధ్యత నిధి కాస్త ముందుగానే స్పాట్ కి వెళ్ళండి మీ సెల్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయండి ఈ ఫోన్ లో నన్ను కాంటాక్ట్ చేయండి ఎస్ సార్ బి అలర్ట్ ఓకే గన్ గుడ్ గో ఇదిగోండి ఇదిగోండి ఇకపై మనం దీంతోనే కాంటాక్ట్ చేయాలి ఓకే
బా ఆల్విన్ చెప్పండి ఆల్విన్ మనుషుల తెరు కూడా ఎక్కువగా ఉంది ఇప్పుడు అటాక్ చేయడం ప్రాబ్లం సార్ ఇంకాసేపు వెయిట్ చేద్దాం మళ్ళీ మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం సార్ ఓవర్ మీకు వాళ్ళకి మధ్య దూరం ఎంత ఉంది దాదాపు వంద మీటర్లు సార్ ఇట్స్ నాట్ సేవ్ టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ అయినా మెయింటైన్ చేయండి ఓకే సార్ కేర్ఫుల్ ఏమైంది సార్ కొద్దిమంది తిరుగుతున్నారు కర్ణాటకలో కనపడటం లేదు ఒకవేళ నిద్రపోతున్నారేమో ఇప్పుడు వచ్చారంటే మన ప్లాన్ ప్రకారం వాళ్ళని అటాక్ చేయొచ్చు ఓవర్ ఓకే అల్విన్ మేము వస్తున్నాం ఓకే సార్ వెర్ ఇస్ యువర్ గన్ చెక్ యువర్ బుల్లెట్స్ ఆల్రెడీ లోడెడ్ సార్ ఓకే లెట్స్ గో సారీ మిస్టర్ ఆల్విన్ పెళ్లి ఒక వారం కూడా కాలేదు ఆలోగా మళ్ళీ పిలవాల్సి వచ్చింది ఐ నో యువర్ టాలెంట్ దట్స్ వై నీడ్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్
మినిస్టరు చెప్పు కన్నా ఏంటి చెప్పేది జంతర్ మంత్ర దగ్గర ధర్నాలు చేయడానికి పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ లో రగడ చేయడానికి దొంగ నోట్లకి కలవరం సృష్టించడానికి కర్ణా కావాలా పదవి రాగానే పోలీసులకు నేను గనక కోర్టుకు హాజరై అప్రూవర్గా మారాననుకో ఇంకో వారంలో వీడు పని అయిపోద్ది సీఎం అవ్వబోతున్నాను ఈ తెలియకుండా వార్నింగ్ ఇస్తున్నాడు వాడు ఈ అసైన్మెంట్ కొంచెం న్యూస్ ఎలా బయటికి వెళ్ళింది సార్ అది యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మీరు ఏం చెప్పినా నేను విన్నాను మీ టీమ్ లోనే ఎవరో ఇన్ఫార్మ్ ఉన్నారు నో సార్ నా టీం మీద ఏ తప్పు లేదు ఒక మంచి ఆఫీసర్ ని నేను పొగుడుతున్నాను ఈ ఫెయిల్యూర్ కి నాదే బాధ్యత సార్ నా కెరియర్ లో మొదటి వాటమి అల్విన్ సుదన్ పన్నెండు గంటలకు నేను స్టేషన్ నుంచి బయటకు వెళ్ళాను ఉదయం మూడు గంటలకు ఎన్కౌంటర్ మిస్ అయింది ఎలా ఆ కర్ణాకి న్యూస్ ఎలా వెళ్ళింది నేను ఇన్స్పెక్టర్ శేఖర్ని మాట్లాడుతున్నాను నైన్ సిక్స్ ట్రిపుల్ జీరో వన్ డబల్ టూ సిక్స్ జీరో ఈ నెంబర్ కి ట్వంటీ ఎయిత్ మధ్యాహ్నం ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ నుంచి ట్వంటీ ఫస్ట్ అర్లీ మార్నింగ్ త్రీ ఓ క్లాక్ వరకు వచ్చిన ఫోన్ కాల్ డీటెయిల్స్ అన్ని నాకు కావాలి తమ్ముడు కర్ణాన్ మాట్లాడుతున్నా నువ్వు కాపాడావు కదరా నువ్వు నా ప్రాణం రా ప్రాణం కన్నా ఎక్కువ నీకేం కావాలో అడగరా చేస్తాను అన్నా ఏంటన్నా నువ్వు ఇలా పెద్ద పెద్ద మాటలనే మాట్లాడుతున్నావు పన్నెండు ఒకటికి బయటకు వెళ్ళాను పన్నెండు మూడుకి నువ్వు కన్నాకి ఫోన్ చేసి ఇన్ఫార్మ్ చేశావు వాడి పర్సనల్ ఫోన్ కి నీ ఫోన్ నుంచి కాల్స్ వెళ్ళాయి నేను వాడిని ఎన్కౌంటర్ చేయబోతున్న విషయం నీకెలా తెలుసరా ఫోన్ చేయలేదు సార్ అయితే ఫోన్ నుండి మాట్లాడింది ఎవరా నా ఫోన్ లో కాల్స్ అన్ని రికార్డ్ అయి ఉంటాయి కావాలంటే చూసుకోండి ఇవ్వండి ఆ రోజు మురికివాడులో బలూన్ నమ్ముకునే వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మోకాళ్ళ మీద కూర్చోబెట్టారే అందులో ఒకడు యూనిఫామ్ వేసుకుని నాకు కనిపించాడన్నా ఎవర్రా మనో ఆడే సార్ హెడ్ గుణశేఖర్ కొడుకు నెక్స్ట్ నేను చేయబోయే ఆపరేషన్ కి నువ్వు హెల్ప్ చేయాలి లేదంటే ఆ రౌడీలతో పాటు నిన్ను పూజ చేస్తాను సార్ మీరు ఏం చెప్పినా చేస్తాను సార్ సార్ మీ ఆపరేషన్ కి నేను పూర్తిగా సహకరిస్తా కానీ ఈ విషయం బయటికి లీక్ అవ్వకుండా చూసుకోండి సార్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి ఏం న్యూస్ బయటకు వెళ్ళదు అది చాలు సార్ సార్ ఇంకో విషయం ఆ కర్ణ తప్పించుకోకూడదు సార్ అది నేను చూసుకుంటాను ఈ ఊళ్ళు నాకు మీరు తప్ప ఇంకెవరూ లేరండి నాకు కూడా నువ్వు తప్ప ఇంకెవరున్నారేంటి ఏం లేదు చెప్పండి చెప్పండి నేను ఆ రోజు చెప్పాను కదా ఆ ట్రేడ్ సెంటర్ అగ్రిమెంట్ అవునవును అవును అది ఈ వీకెండ్ సైన్ చేయాలి ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అడిగారు మీరేమైనా హెల్ప్ చేయగలరా ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇరవై ఐదు లక్షలే కదా తప్పకుండా ఏదో చేద్దాం అవును మీరు నన్ను పార్ట్నర్ అంది నిజమేనా నిజమేనండి అయితే ఇలాంటి విషయాల కోసం డైరెక్ట్ గా వస్తారా ఇరవై ఐదు లక్షలు రెడీ చేయమంటే రెడీ చేసేవాణిగా అరే ఫోన్ లో చెప్పుంటే ఆ పని చేస్తుంటేవాణిగా దీనికోసం ఇలా రావాలా ఏం లేదు మిమ్మల్ని చూడాలనిపించింది అవును కదా అదొకటి ఉంది కదా సక్సెస్ఫుల్ అయితే మన లైఫ్ సెటిల్ అయిపోతుందండి నీ కంటి పాపాలా నేను నుండి పోతానే నేను తాకదానికే చిరుగాలవుతానే నీ గుండె గుటిలో నేను నిండి పోతానే నీ కొడు నీడగా నే చెరువవుతానే మనసే నీ చుట్టూ కోలాటం ఆడెనురా వయసే పోరాటం చేసేనురా సిగ్గే ముక్కాయి పువ్వాయి పూచెనురా అంతే లేనిది సంతోషమే చూపించే పిచ్చోరిని నన్నేమూ చంపేయాగే 
తలవంచి బొమ్మల్లే ఉంటానులే బగలూరే ఈ నేను నీ కోసం తప్పించా నీ కంటి పాపాలా నేనుండి పోతానే నేను తాకదానికే చిరుగాలవుతానే నీ గుండె గుటిలో నే నిండి పోతానే నీ తోడు నీడగా నే చెరు అవుతానే అందరాజానంటే నీ వేసుమా నీలోనే దాగుంది ఏదో సుఖం కళ్ళలో ఉంటుంది నీ రూపమే నీ వింటే నీ ఉంటే ఎంతో హాయి అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో కళలో ఇద్దరం అయ్యో అయ్యో ఒకరే పోతమే ఏదేదో అయితే గుండెల్లో నీ వల్లే నీ చక్కనై నా కళ్ళతోటి కాటయ్యకే అలివేణి నీ హోయలే చూ పిచ్చోడిని నన్నేము చంపేయగే తల వంచి బొమ్మల్లే ఉంటానులే పగలురే ఈ నేను నీ కోసం తప్పించా ఈనాడు ఈ చేయి నా చేతిలో రేపేమో బతికేమో నీ తోడులో నీ కన్న కలలన్నీ నీ కోసమే ఇక ముందు మరదేలే ఈ లోకమే మెల్లగా చల్లగా మాయ చేయకే అంతగా ఇంతగా గోలి చేయక అవునన్నా కాదన్నా అల్లరి చెయ్యకే నువ్వు సైగా చేసి చెబితేనే మాటింటనే అలివేణి నీ హోయలే చూపించకే పిచ్చోడని నన్నేము చంపేయగే తల వంచి బొమ్మల్లే ఉంటానులే పగలురే ఈ నేను నీ కోసం తప్పించా రే అమృత ఇరవై ఐదు లక్షలు డిపాజిట్ కట్టాలట్రా అర్జెంట్ గా కావాలట్రా డబ్బుకి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావరా రే ఏదైనా చేసి ఇవ్వాలరా వీడి కిడ్నీ అమ్మేస్తే బెటర్ మిమ్మల్ని ఎప్పుడు ఇంత సీరియస్ గా చూడలేదే హలో పరిస్థితి తెలుసుకోకుండా జోకులు అయిపోయా ఏంటి నీ పరిస్థితి ఊళ్ళో ఉన్న సమస్యలన్నీ తీర్చిపెడుతున్నాను కదా నీ సమస్యను తీర్చిపెట్టినా ఏంటో చెప్పు అలాగా ఒక పాతి లక్షలు క్యాష్ కావాలి ఇస్తావా డబ్బనగానే జంకేట్ చూడు ఇరవై ఐదు లక్షలే కదా దీనికా ఇంత ఫీలింగ్ ఏంటయ్యా నువ్వు అనేది నా దగ్గర సూపర్ ఐడియా ఉంది చెప్పమంటావా సూపర్ ఐడియానా రెండు వందల కోట్ల రూపాయల బిల్డింగ్ సెటిల్మెంట్ ఒకటి మీ నాన్నతో సెటిల్ చేస్తా లేదా రౌడీలతో సెటిల్ చేస్తా ఇద్దరు దగ్గర నుంచి నా కమిషన్ రాదు నీకు కర్ణ బాగా తెలుసు కదా అవును మాట్లాడి సెటిల్ చెయ్యి మనోహర్ని అన్న మనోహర్ మాట్లాడుతున్నాడు ఇవో ఏంటి తమ్ముడు ఏదైనా ప్రాబ్లమా అన్న ఒక బిల్డింగ్ ని ఖాళీ చేయించే వర్క్ ఇవన్నీ నీకెందుకు అది కాదన్నా వెయిట్ గా ఇస్తారు మంచి కమిషన్ వస్తుందన్న కొంచెం ఫినిష్ చేసి వెళ్ళన్నా అవును అది ఏ బిల్డింగ్ జమిని బిల్డింగ్ అన్న బీచ్ దగ్గరలేదా ఇలా చూడు బిల్డింగ్ మేటర్ ఫినిష్ చేశాను నీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాదు నా కమిషన్ పోలీస్ అబ్బాయిలకి ఇచ్చి పంపించు పోలీసుకు భయపడితే పని చెయ్యలే మొత్తం 
కుటుంబాలన్నీ ఒకేసారి వెళ్తే పోలీసులకు డౌట్ వస్తుంది మీరు ఆ రూట్లో వెళ్ళండి నేను ఈ రూట్లో వెళ్తా హలో సార్ కర్నా లొకేషన్ బీచ్ రోడ్ ఓకే డాక్లా సన్న మాట్లాడుతున్నాను చెప్పనా నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా విను ఎవర్రా అరే కన్నన్న ఫోన్ చెప్పన్నా నువ్వు చెప్పిన బిల్డింగ్ మ్యాటర్ ఫినిష్ అయింది మనం అలాగన్నా బిల్డింగ్ ఓనర్ అక్కడ ఉంటాడు నాకు రావాల్సిన కమిషన్ నీకు రావాల్సిన కమిషన్ మొత్తం ఇరవై ఐదు కోట్లు ఉంటుంది అది తీసుకుని నాకు ఫోన్ చేయి అలాగే చేస్తానన్నా ఇప్పుడు నారాయణని కలవబోతున్నాను కరణ సరిగ్గా వన్ అవర్ లో సిటీ అలాగే కోర్టర్స్ లో వాళ్ళని తీసుకుని ఎక్కడికి వెళ్తానో మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తూ ఉంటాను నేను సార్ ఇన్ఫార్మ్ చేస్తా నారాయణ వచ్చేసాడ్రా రావయ్య మహానుభావ కొంచెం లేట్ అయింటే నీ కోసం వల వేసి వెతుకుంటే వాళ్ళని తెలుసా తర్వాత నీ పని ఇంతే కర్ణ ఈ బిల్డింగ్ సమస్యని తీర్చేశాడు ఇందులో కర్ణకి ఇవ్వాల్సిన వాటాను మీ కమిషన్ కూడా కలిపే ఉంది దీన్ని కర్ణకు తీసుకెళ్లి ఇవ్వండి అన్నా డబ్బు తీసుకుని గాంధీ రోడ్ లో వస్తున్నా ఉన్నా నాగేశ్వరరావు పార్క్ వచ్చాక ఫోన్ చేయి నాగేశ్వరరావు పార్క్ సరే వస్తున్నా ఉన్నా చెప్పమ్మా నేనే నాగేశ్వరరావు పార్క్ వెళ్తున్నాం నా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉన్నారు ఎక్కడున్నా తమ్ముడు గాంధీ రోడ్డు పక్కన నాగేశ్వరరావు పార్క్ అన్న కృష్ణ కాలేజీకి వచ్చాక ఫోన్ చేయి ఓ అక్కడికా సరేనా వచ్చేస్తాం హలో అమ్మా మేము నాగేశ్వర పార్క్ నుంచి బయలుదేరాం అక్కడి నుంచి కొంచెంపట్లో కృష్ణ కాలేజీ వచ్చేస్తాం అమ్మా అన్న నువ్వు చెప్పిన ఏరియాకి వచ్చేసావన్నా నెహ్రూ నగర్కి రా ఓ నెహ్రూ నగర సరేనన్న అక్కడికే వచ్చేస్తాం ఉంటావన్నా ఏం మావా తీసుకున్న డబ్బులు అంటే పెట్రోల్ కే ఖర్చు ఎలా ఉందా ఫోన్ కట్ చేయి తిన్నగా కాకినాడ వచ్చే నువ్వు వెళ్ళు నెహ్రూ నగర్కి వచ్చేసామన్నా అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి రావాలి అలాగే భీమిలి రోడ్డుకి వచ్చాయి అలాగేనా సార్ అగైన్ కర్నా లొకేషన్ బీచ్ రోడ్ చూపిస్తుంది కార్తి ఎస్ సార్ జెరాల్డ్ కి ట్రై చేయి ఓకే సార్ సార్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ లో ఉంది పోయి పని బాట లేను అడుగు పో అడ్రస్ అంట
అమ్మా ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం రా చాలా భయంగా ఉందిరా బేయ్ ఇలా జరుగుతుందని మనకేం తెలుసురా ఏదో బిల్డింగ్ మ్యాటర్ ఫినిష్ చేస్తే డబ్బు వస్తుందని ఆశపడ్డాం కానీ పోలీసు వాళ్ళు మనల్ని యూజ్ చేసుకుని కర్ణాన నేసేస్తారని మనమేమైనా కలగన్నావా ఏంటి పోలీసు డగ్లస్ చంపడానికి కారణం మనమే కర్ణాన అనుకుంటే చిచి కర్ణానికి మనమేంటో తెలుసు పోలీసులు అంటే ఏంటో తెలుసు ఇప్పుడేంటి అతను మన మీద కోపంగా ఉన్నా లేదు నీకు తెలియాలి అంతేగా ఆ ఫోన్ ఇవ్వు హలో హలో నేనే పోలీస్ కొడుకు మనోహర్ ని అరే పోరం బొక్కు వెదవల్లారా మీరు ఎక్కడ సచ్చారా మా ఆయన్ని పట్టించడానికే మా దగ్గరకు వచ్చి నాటకాలు ఆడుతున్నారా పోలీస్ వాళ్ళ పిల్లల్ని నిరూపించారా పాపిస్ట్ ఎదవల్లారా ఎక్కడ సచ్చారా వీడి చావుకి కారణమైన మీరు ఎక్కడ ఉన్నా మా ఆయన ఏం చేస్తారా డగ్లస్ ఎన్కౌంటర్ గురించి లాయర్ గా మీ అభిప్రాయం ఏంటి అవునండి ఇది ఎన్కౌంటర్ పేరుతో పథకం ప్రకారం చేసిన హత్య పోలీసులు కావాలనే చేస్తుంటారంటున్నారా అమాయక ప్రజల్ని చంపే అధికారం పోలీస్ శాఖకి లేదు ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి విరుద్ధం పోలీసుల హద్దు మీరిన అరాచకాన్ని ఖండిస్తూ దీనిపై తగిన చర్య తీసుకోవాలని జాతీయ మానవ హక్కుల సంఘానికి హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తికి తెలియజేసుకుంటున్నాం పోలీసులు ఈ ఎన్కౌంటర్స్ అని ప్లాన్ ప్రకారమే చేస్తారని తెలుస్తోంది వైజాగ్ సిటీలో పెద్ద సంచలనంగా మారింది ప్రముఖ లాయరైన చంద్రమోహన్ గారు హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ లో ఫిర్యాదు చేయబోతున్నట్టు ఆయన తెలిపారు సో కర్ణ మీ కుటుంబంలో ఒకటిగా ఉన్నారు మీ రేషన్ కార్డు లో మాత్రం వాడి పేరు లేదు అంతేగా సార్ ఏం సార్ మీరు మాట్లాడేదా నేరస్తుల్ని మాట్లాడినప్పుడు వల్ల మన దేశంలో ఎటువైపు చూసినా అలజడి అడిగిన దానికి మాత్రమే సమాధానం చెప్పండి ఏం సార్ ఇది మా పిల్లలు తప్పు చేసి మమ్మల్ని నేరస్తులుగా నిలబెట్టి ఎంక్వైరీ చేస్తారు ఏంటి సార్ తప్పు ఒప్పుకున్నారా మీ పిల్లలు తప్పు చేస్తారని ఒప్పుకున్నారా సరెండర్ చేయండి ఎలా సరెండర్ చేయమంటారు సార్ వాళ్ళు చేసిన తప్పుకి వాళ్ళ సాయంతో ఇంకొక ఆల్విన్ సోదన్ ఎంత నిజాయితీ గల పోలీస్ ఆఫీసర్ తెలుసా మీకు నిన్నటి వరకు నాతోనే ఉన్నాడు ఈ రోజు లేడు చంపేశారు తనకి పెళ్లి ఒక్క వారం కూడా కాలేదు మీ పిల్లల గురించి ఎంత దిగులు పడుతున్నారే ఆల్విన్ నాన్నకి ఏ సమాధానం చెప్తారు తన భార్యకి ఏ సమాధానం చెప్తారు ఈ యూనిఫామ్ వేసుకోవాలనేది తన కళ లక్ష్యం ఈ యూనిఫామ్ వేసుకుని ఏదైనా మంచి చేద్దామని ఆశగా లోపలికి వచ్చిన వాడిని చంపేశారు కానీ అదే యూనిఫామ్ వేసుకుని పాపాలన్నీ చేసి నాలుగు శాపాలని కని ఊరి మీద వదిలేశారు నా ఆపరేషన్ ఫెయిల్ అవ్వడానికి కారణం మీ పిల్లలే పోలీస్ రక్తంతో పుట్టి పోలీస్ భోజనం తిరిగి పోలీస్ క్వార్టర్స్ లో ఉంటూ ఒక పోలీస్ తవ్వడానికి కారణమయ్యారు వాళ్ళని నేను విడిచిపెట్టను ఇరవై నాలుగు గంటల టైం వాళ్ళని నాకు సరెండర్ చేయండి లేదంటే అదే క్వార్టర్స్ కు వెళ్ళి వాళ్ళని నేను అరెస్ట్ చేస్తాను అది మీకే అవమానం వెళ్ళండి వెళ్ళండి నాన్న ఏంట్రా ఇది మీరందరూ కనపట్టలేదని మేము భయపడిపోయి ఫ్లాట్ అంతా ఎదుగుతుంటే మీరు ఇక్కడి గురించి కూర్చున్నారా దగ్గర కన్నన్నకి మేము ఫోన్ చేశాం అక్క ఫోన్ తీసింది కన్నన్న తమ్ముడు ఎన్కౌంటర్ చనిపోవడానికి మేమే కారణం చాలా దారుణంగా తిట్టింది నాన్న మేం కనిపిస్తే ముక్కలుగా నరికేసి సముద్రంలో చేపలకు పడేస్తానని చెప్పింది నాన్న నాకు చాలా భయంగా ఉంది ఆ పొగరబోతు పిలుగు అలా చెప్పిందా సముద్రంలో తీసేయడానికి మీరు ఏమన్నా మొరమరాల చేపలు అయ్యారా పోలీసు వాళ్ళు కొడుకులు మీ ఒంటి మీద చేయత్తే ఏమవుతో తెలుసా ఇది ఉదయరాజ్ నువ్వు నోటుకు వచ్చినప్పుడు ఏదో చెప్పేసి వాళ్ళని రేకెత్తించకు ఓ వైపు ఇన్స్పెక్టర్ బెదిరిస్తున్నాడు మరో వైపు కరోనా మనుషులు బెదిరిస్తున్నారు మనం పని చేద్దాం వెళ్ళి కరోనా కలుద్దాం ఎందుకు ఆడుకున్న కోపానికి మనల్ని నరికేయడానికి మనల్ని ఏం చేయడయ్యా చూడు కరోనా మీ తమ్ముడు ఎన్కౌంటర్కి మా పిల్లలకి ఎటువంటి సంబంధం లేదని నచ్చ చెప్పి కోపం లేకుండా చేద్దాం ఇన్నేళ్లు మనం వాడి పట్ల చాలా విశ్వాసంగా ఉన్నాం కదా మనం చెప్తే వాడు వింటాడయ్యా అవునా ఆలోచించదు బయలుదేరండి చూడండి రా మేము కరోనా కాళ్ళు పట్టుకుని బతిమాలన్నా సరే మీ మీద అనుమానం లేకుండా చేస్తాం కానీ ఒక విషయం మాత్రం బాగా గుర్తుంచుకోండి మీరు పొరపాటున అయినా సరే స్టేషన్ వైపు రాకండి ఆ ఇన్స్పెక్టర్ మిమ్మల్ని బొక్కలో దోసేస్తారు దీనిని తీసుకెళ్లి సముద్రంలో కలిపి రండి షణ్ముఖ మిమ్మల్ని గడపలో చూడలేకపోతున్నాం బావే కాదు పాము పిల్లలకు కూడా విషం ఉంటుందిరా అయ్యో షణ్ముఖ అంత మాట అనుకుని 
మా పిల్లలకి ఈ ఎన్కౌంటర్ కి ఎటువంటి సంబంధం లేదు కన్నా పోలీసు వాళ్ళ పిల్లల్ని నమ్మద్దని తమ్ముడు చెప్పాడు నేను విన్నా ఇదే చోట కూర్చొని మీ పిల్లలకి పిండాలు పెడతారా చేసిన ఎన్నో మర్డర్ లో బయటకు రాకుండా కాపాడా డిపార్ట్మెంట్ కి తెలియకుండా ఎంతో సాయం చేశాం ఈ ఒక్క సాయం మాకు చెయ్యొచ్చు కదా నేను మర్డర్లు చేసిన తర్వాతే మీకు డబ్బులు పంపించేవాడిని రా మొదటిసారిగా డబ్బులు ఇచ్చి మర్డర్ చేయబోతున్నాను మీ అబ్బాయిల్ని మొక్కలు మొక్కలుగా నరికే దృశ్యం చూడండి రా ఊటీలో నా ఫ్రెండ్ కి ఫోన్ చేసి చెప్పేశాను ఆడు మిమ్మల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాడు మీరు అక్కడ ఉన్నట్టు కరుణాకి తెలియకూడదు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అలాగే ఎప్పుడైతే మీరు తిరిగి రావచ్చు అని మేము ఫోన్ చేస్తామో అప్పుడే తిరిగి రావాలి అర్థమైందా సరే కొన్ని రోజులు ఆ కర్ణని వాడి శత్రువులే ఎలాగోలో చంపేస్తారు లేదంటే పోలీసులు ఎన్కౌంటర్లో చంపేస్తారు అప్పుడు ఫోన్ చేస్తాను మీరు అప్పుడు రండి నా ఫ్రెండ్ మిలిటరీ గాడు చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాడు ఉండలేవని చెప్పి వచ్చేకండ్రా ప్రాణం ముఖ్యం కదా తుపాకీ <laughs> మీరు ఒక్కొక్కరు ఒక్కో తుపాకీ తీసుకొని కనిపించిన వాళ్ళందరినీ కాల్చి పారేయండి మేము కోర్టు తలుపులు మూసేసి అందరం ఇళ్లకెళ్లిపోతాం షూట్ చేస్తేనే న్యాయం జరుగుతుందనుకుంటే షూట్ చేయడంలో తప్పు లేదు సార్ చట్టాన్ని గౌరవించాల్సిన మీరే కోర్టు తలుపులు మూసేసుకుని వెళ్ళిపోతామండం హాస్యాస్పదంగా ఉన్నత స్థానంలో ఉన్న మమ్మల్ని మీరు అవమానిస్తున్నారు కర్ణా తమ్ముడు హత్యకి మీరే బాధ్యత వహించాలి ఎస్ సార్ ఐ నో వాట్ యూ నో నీకేం తెలుసు పోలీస్ ఆఫీసర్ని బిల్డింగ్ వారెంట్ని చంపేశావు సో ఈ పాటికి అరెస్ట్ వారెంట్ వచ్చి ఉండాలి కానీ వాళ్ళు నిన్ను పట్టించుకునే లేదు హ్యూమన్ రైట్స్ లో పిటిషన్ పెట్టాం కదా అది కాదు కర్ణ అందుకోసం నిన్ను వాళ్ళు వదిలిపెట్టలేదు ఇంకేదో కారణం ఉండి ఉంటుంది ఇదిగో చూడు కర్ణ ఇక మీద నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలి కొన్నాళ్ళకి ఆ పోలీసు వాళ్ళని పట్టించుకోకుండా వదిలే తర్వాత చూసుకుందాం ఏంటి లాయరు భయపడమంటావా ప్రాణం కోసం ఈ కర్ణ భయపడ్డా చస్తే ఎన్కౌంటర్ లో లేదా శత్రువుల చేతుల్లో ద్రోహి చేతుల్లో సాగకూడదు పోలీసులు మీరు చూడండి కుర్రాళ్ళని నేను చూస్తాను ఏం చేస్తున్నావు రా కర్ణ నేను కత్తితో పొడిచాడు మావా అవును రా కళ్ళ కూడా నన్నే పొడవాలా మిమ్మల్ని ఏమీ చేయడు కదా భయపడకరా సైలెంట్ గా ఉంటారా భయపడకుండా ధైర్యంగా ఉండు ఊరంతా ఏసీ పెట్టినట్టు ఇంత చల్లగా ఉందేంటా ఇల్లు వచ్చేసిందిరా దిగండి నమస్తే అన్న కర్ణలు ఉన్నారా కర్ణ లోపల ఉన్నాడు వెళ్ళండి దానికి ఎందుకు అంత గంభీరంగా చెప్తున్నాం వీళ్ళని ఎక్కడో చూసినట్టుగా ఉంది మిలిటరీకి పోలీసులకి ఎప్పుడు పొత్తు కుదరదు నే మిలిటరీ వాడిని మీ నాన్న పోలీసు నేను కష్టపడి చంపాయిస్తా మీ నాన్న ఇతరుల్ని మోసం చేసి చంపాయిస్తాడు అయినా అతను నా ఫ్రెండు మీరేం చదువుకున్నారు డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసామండి మీ డాడీ మీ విషయాలంతా నాకు చెప్పాడు మీరు ఇక్కడ హ్యాపీగా ఉండొచ్చు కానీ కష్టపడి వాళ్ళకి ఇక్కడ చోటు ఓకే సార్ మీరు ఏ పని చేయినా చేస్తామండి తొందరగా వెళ్ళి అందరు రెడీ అండి బెల్లు కొట్టుకుని అందరు రండి అలాగే సార్ సార్ ఆ కుర్రాళ్ళ అమ్మలు అక్కడ నిల్చుని ఉన్నారు
మనోహర్ ఎక్కడమ్మా మీ పిల్లలు మీ హస్బెండ్ తప్పు చేస్తే వాళ్ళని మీరే మార్చాలి మీరు తప్పును ఎంకరేజ్ చేయకూడదు జవాబు చెప్పండి మగాళ్ళు అర్థం చేసుకోరు మీరైనా అర్థం చేసుకోవద్దు మీ మంచిగా చెప్తున్నాను ఎక్కడ వాడు అబ్బా కొడుకు కలిసి తందనాలు ఆడుతున్నారు సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్లారో తెలుసా మీకు ఎక్కడికి వెళ్లారు ఎందుకు వెళ్లారు వాళ్ళు చెప్పలేదు పిల్లలు చెప్పలేదు వాళ్ళ ముందు మాకు గౌరవం ఇస్తే కదా పిల్లలు మాకు గౌరవం ఇచ్చేది సరే వాళ్ళ సెల్ నెంబర్ ఉంటే ఇవ్వండి మా పిల్లల నెంబర్ మాకే తెలియదు సార్ ముందు స్టేషన్ లో ఇచ్చిన డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వమని చెప్పండి సార్ అది వదిలేసి ఎవరెవరికో ఇచ్చి మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు సార్ మీకు క్రిమినల్స్ అనే లవ్ చేయడం ఫ్యాషన్ అయిపోయింది మనోహర్ క్రిమినల్ ఐ న్యూ హిమ్ వెరీ వెల్ తను నీకు మాత్రమే లవర్ చట్టం ముందు తాను ఒక క్రిమినల్ ఎంత పెద్ద తప్పు చేశాడో తెలుసా అదేలా చూడగానే లవ్ చేసేస్తారు తానెవరు ఏం చేస్తున్నాడు తన వల్ల నా లైఫ్ బాగుంటుందా ఇవన్నీ ఆలోచించరా ఎందుకు మీ లైఫ్ మీరే స్పాయిల్ చేసుకుంటారు ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ నేను ఎవరిని లవ్ చేయాలో మీరు నాకు టీచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు చెప్పినట్టుగా మనోహర్ క్రిమినలే అనుకుందాం ఫైన్ అందుకని తన మీద ఉన్న లవ్ ఎప్పటికీ మారదు సరే తాను ఎక్కడున్నాడో చెప్పి బయలుదేరు నాకు తెలియదు సార్ నీ మాట నేను నమ్ముతున్నాను తను నేను కాంటాక్ట్ చేస్తే నాకు వెంటనే ఇన్ఫార్మ్ చేయి పోలీసుని చీట్ చేస్తే ప్రాబ్లం పెద్దది అవుతుంది నవ్ యూ విల్ గో మిలిటరీ బాసు ఇన్ని బాటిల్ని తాగాడా లేక తలస్నానం చేశాడా మావా మనిషికి ఓ ఫుల్ కొడతానే మావా ఈ చలి తగ్గుద్ది అవునరా మిలిటరీ బాసు మిగతా విషయాల్లో ఎలా ఉన్నా ఇలాంటి విషయాల్లో మాత్రం కరోనా మీడియా విన్నాను రా నమస్కారం సార్ ఏంటి బాగా సెలిగా ఉందా ఏంటి ఊరిగిపోతున్నారు వాళ్ళు మాత్రం ఇంకా లవడు రేపు దీనికి బానిచవకూడదు ఇది మాకేం సరిపోద్దురయ్యా ఇంకా నేను మూతలో పోయి ఫుల్ తాగే వాళ్ళకి పోలియో చుక్కల రే ఈయన మిలిటరీ మ్యాన్ లేక బార్ మ్యాన్ రా ఒక అవున్స్ పోసేసి వెళ్తున్నాడు దీంతో ఏం చేసుకోవాలరా నువ్వు మందు తాగవు కదా చాలా థ్యాంక్స్ మామా రే నమస్కారం సార్ ఆల్విన్ సుధన్ చనిపోయినందువల్ల గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన కాంపెన్సేషన్ న్యాయంగా మీ ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఇవ్వాలి మీరు ఇక్కడికి రమ్మన్నారు కాబట్టి వచ్చాను మా అబ్బాయిని ఎవరూ తిరిగి ఇవ్వటం జరగదు దీన్ని అనాథాశ్రమానికి డొనేట్ చేయండి వాడు డబ్బు కోసం యూనిఫామ్ వేసుకోలేదు ఐసీయూలో ఎవరున్నారు ఆల్విన్స్ వైఫ్ లోపల ఉంది బాబు ఆవిడికి ఏమైంది పెళ్ళైన ఒక నెలలోపే మా అబ్బాయి చనిపోయాడు అంతా నీ వల్లే జరుగుతుందని మా వైఫ్ తిట్టినందు వల్ల సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసింది ప్రాణానికి ప్రమాదం లేదుగా డాక్టర్లు బతకదని చెప్తున్నారు అలా జరిగినా బాగుండు మా ఆవిడ పోరైనా తగ్గుతుంది ఏంటి ఆమె చూడొచ్చా రండి సడన్ గా మీ అబ్బాయి చనిపోయినందు వల్ల మీరు దాన్ని తట్టుకోలేకపోతున్నారు నింద మీ కోడల మీద వేస్తున్నారు మగాడుకు జరిగే ప్రతి విపత్తు వెనక ఆడవాళ్లే కారణం అనుకుంటే ఈ ప్రపంచం ముందుకు వెళ్ళదు నష్టం తనకే కదా తనని మీ కూతురుగా చూడండి తనకు మంచి భవిష్యత్తును కల్పించండి సంతోషంగా ఉంటుంది ఆల్విన్ సోదన్ ఒక్కడే మీ కొడుకు కాదండి యూనిఫామ్ వేసుకున్న ప్రతి పోలీసు మీ కొడుకే ధైర్యంగా ఉండండి సార్ నా కొడుకు డబ్బు కోసం నా కొడుకు యూనిఫామ్ వేసుకోలేదని చెప్పారే అది మీకు వినబడిందా 
ఇలాంటి వాళ్లు నూటికి ఒకరో ఇద్దరు ఉండబట్టే కరువు కాలంలో కూడా వర్షాలు పడుతున్నాయి మీ పిల్లలు మారాలి చేసిన తప్పుకు శిక్ష అనుభవించాలి దేనికి డిపార్ట్మెంట్ బాధ్యత వహించదు పట్టించాడే హీరోయిన్ కావాలని అడిగాడే నీ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండేవాడు తెలీదు తెలీదు నా మాట విన్ను చెబుతున్నాగా భయపడమంటావా కాదు ఓర్చుకోమంటున్నా ఇప్పటి మన పరిస్థితిలో ఈమెను చంపడం మనకేమి లాభం కాదు మనకు కావలసింది ఆ కుర్రాళ్లే ఇప్పటికే ఈమె గురించి ఇన్స్పెక్టర్ విచారణ చేస్తున్నాడు ఈమె నంబర్ ను కూడా వెతుకుతున్నాడు దాంతో ఈ జాగాన్ని కనిపెట్టి నిన్ను ఎన్కౌంటర్ చేసే అవకాశం ఉంది ఏమంటున్నా అవును కర్ణ మేము హైకోర్టులో రిట్టు మన్ను కూడా వేశాం ఇంకో వారంలోగా మనకు అనుకూలమైన సమాధానం వస్తుంది అంతవరకు కాస్త ఓర్పుగా ఉండు కర్ణ నీతో పాటు పనిచేస్తున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది అమృత నా ఫ్రెండ్స్ బాగా వేడి మీద ఉన్నారు అలాగే ఉండని మనం ఇద్దరమే కష్టపడి వాళ్ళకి భోజనం పెట్టాలి వాళ్ళిద్దరు సీన్లు వస్తా మనమే చోకులేస్తున్నారు నువ్వు వచ్చేంత వరకు ఊటీ చెల్లి ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసింది ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చావు అలాగే ఆ మూడు కట్టె పుల్లల్ని చలిమంటలుగా వేసి చలి కాచుకుంటున్నట్టుగా చక్కెలి గింతలుగా ఉంది మండేది మాకేరా ఎవరు కాదన్నారా చూడండి పరిగెత్తండి 
చెప్పరా రే కర్ణ అంటే ఎవర్రా రే నువ్వెందుకు రా వాడి గురించి అడుగుతున్నావు ఆ కర్ణ ఇక్కడికి వచ్చాడు ఏంటో నువ్వు అది పిల్లలు ఎలా ఉన్నారా వాడిని వాడి మనసును చూడగానే వీళ్ళు భయపడి అడవిలో పారిపోయారు ఒకే ఒక ఫోన్ చేసుకుంటా హలో ఎవరు నేనే నన్ను అరుణ్ అరుణ్ ఎలా ఉన్నారా బాగున్నావా పక్కన కొడుకున్నాడే అడుగు కరణ మమ్మల్ని చూశాడు నాన్న కేరళలో ఉన్నావు నాన్న ఇంతకు మించి ఎక్కడికి పారిపోలా నాన్న కన్న కొడుకుని కాపాడలేకపోతున్నావు ఏం పోలీసు ఏమైంది అయ్యా ఎందుకు అడుస్తున్నా పోలీసులు అయ్యుండి కన్న బిడ్డలకు కాపాడుకోలేరా అన్నాడు అయ్యా అయ్యా ఎవరికి ఉరి శిక్ష పడకూడదయ్యా హత్యకి హత్య పరిష్కారం కాదయ్యా క్షమించడమే మానవత్వం అని మహానుభావులు చెప్పారయ్యా మేము మా పిల్లలు చేసింది తప్పే అందుకని హాంతుకుల చేతులు మా పిల్లలు చనిపోవాలా మీరు చూస్తూ ఊరుకుంటారా ఊరుకు ఈయన ముందు ఏడవకు ఈయనకి ఆ కర్ణకి పెద్ద తేడా ఏం లేదయ్యా ఈయన పోలీసు యూనిఫామ్ వేసుకుని మనుషులు చంపుతున్నాడు ఆడు గూండాయుజంతో మనుషులు చంపుతున్నాడు మా పిల్లలు యూనిఫామ్ వేసుకుని కాళ్ళ మీద పడుతుంది ఎప్పుడు యూనిఫామ్ గురించి మాట్లాడకండి సార్ యూనిఫామ్ లోపల మాలాంటి మనుషులు ఉన్నప్పుడే అది యూనిఫామ్ సార్ ఇంపి అవతల పారేస్తే అది మామూలు డ్రెస్ సార్ ఈ యూనిఫామ్ ఇచ్చే మర్యాద కాస్త అయినా అందు లోపల ఉండే మనుషులకి ఇవ్వండి సార్ పోలీసులు అయినప్పటికీ మాది కన్న కడిపే సార్ కన్న కడిపే సార్ కన్న కడిపే సార్ ఊళ్ళో వాళ్ళు ఏడ్చినప్పుడు మీరు దిగులు పడలేదు మీ అబ్బాయిల దాకా వచ్చేసరికి కన్నీళ్లు పెట్టుకుని కాళ్ళ మీద పడుతున్నారు ఒక రౌడీకి భయపడి కన్న పెట్టలే దొంగల్లా పారిపోయి దాక్కునేలా చేశారే మీరు అసలు పోలీసులేనా పోలీసుల పిల్లలు క్రిమినల్స్ కాకూడదని సరెండర్ చేయండి సరెండర్ చేయండి అని మొత్తుకున్నారు ఏదో యూనిఫామ్ గురించి మాట్లాడారు దాని వాల్యూ తెలుసుంటే మీ పిల్లల్ని ఎలా పెంచుండేవారు కాదు పండే ఏడవకరా మన బాబుని నమ్మి ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు మనల్ని కాపాడే సత్తా ఉంటే మనల్ని ఎందుకు రా బస్సులకి ఇంచి పంపిస్తారు ఇక నుంచైనా మనం ఉండే ప్లేస్ ఎవరికి చెప్పకుండా జాగ్రత్త ఉండు మనల్ని మనమే కాపాడుకోవాలరా వేరే దారి లేదు ఎంత కాలం దాకోవాలరా ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎంత గురువాయిరప్ప ఎక్కడ చూసినా నువ్వే ఉంటావు కమిషన్ ఉండే చోట ఈ నారాయణ ఉంటాడు పోలీస్ స్టేషన్ ఆయన మహా తంబి ఇవిడ ఎరంగ అవిడ ఇరకారిల్లే అవర్ దన్న నింగల రక్షికుం గాడ్ ఫాదర్ ఆకు వీడు గాడ్ ఫాదర్ ఆ వీడు గాడ్ ఫాదర్ కాదు ఫ్రాడ్ ఫాదర్ చేటా చేచి పాలు చేచి పాలు ఏంటి ఇవిడ పాలు చేచి పాలు ఇల్ల చాయ్ ఉండే నాలుగు గ్రహాలు నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చేసినాయి 
అవును ఇక్కడ ఉచిత న్యాయ సలహాలు ఇచ్చే డ్యూటీ ఏమైనా ఉందా ఎంత ప్రశ్న ఏ లేదు ఒకరిని వేసేయబోతున్నాం అందుకు అక్కడ మమ్మల్ని చిక్కుల్లో పడేసి ఇక్కడికి వచ్చి చేచీలతో సరసాలాడుతున్నావట్రా నిన్ను నిన్ను పట్టివాలనే ఉద్దేశం నాది కాదు కానీ లాఠీతో కొడితే ఎవడైనా అదే చేస్తాడు ఊరుకుంటా ఇదంతా నీకు జరగాల్సింది బదులుగా నేను తీసుకున్నాను అన్ని సరే సరే ఇప్పుడు మా చేతిలో చిల్లి గవ్వ కూడా లేదు మా సమస్యలన్నీ పరిష్కారం అయ్యేంత వరకు నువ్వే మా బ్యాంకు కర్ణా డిపార్ట్మెంట్కి చెక్ పెట్టాడు తనని ఎన్కౌంటర్ చేయకుండా ఆర్డర్స్ ఇష్యూ చేయమని దాన్నే డిమాండ్గా పెట్టుకుని జడ్జి గారి మనవన్నీ కిడ్నాప్ చేశాడు ఆయన మనవన్నీ వెంటనే రెస్క్యూ చేయమని జడ్జి గారు రిక్వెస్ట్ చేశారు సార్ కర్ణ ఇంకా ప్రాణాలతో ఉండడానికి కారణం మన జడ్జి గారే అది మీకు తెలుసు మృగాల్ని వేటాడినట్టు మనుషుల్ని చంపడం మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన అన్నారే ఒక రౌడీ పోలీసుని చంపితే అది మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన కాదా యూనిఫామ్ వేసుకున్నవాడు మనిషే కాదా ఎన్కౌంటర్ పెద్ద నేరమని న్యాయం చెప్పారే ఇవాళ ఆయన మనవన్ ఎత్తుకెళ్లారు రేపు ఆయన ఎత్తుకెళ్తారు అప్పుడు న్యాయం మాట్లాడతారా సార్ పోలీసు వాడి మీద చేయేస్తే ఏమవుతుంది రిలాక్స్ సారీ సార్ సార్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఇంకో ప్రాణం పోకూడదు సార్ కర్ణాన్ని కాల్చి చంపడానికి నాకు ఆర్డర్స్ ఇవ్వండి ఆయన మనవండి నేను కాపాడతాను సార్ కమిషనర్ ఫోన్ హలో నా మనవడు దొరికాడా తప్పకుండా మీ మనవడిని కాపాడతాం సార్ నో ప్రాబ్లం ఏం చేయాలో చెప్పండి వెంటనే ప్రొసీడ్ అవుతాను ఒక జడ్జి ఫ్యామిలీకి సేఫ్టీ లేదంటే సామాన్య ప్రజలు ఏం కావాలి ఏం చేయాలి ఇలాంటి రాక్షసుల్ని ఎలాంటి ఎటాక్ అయినా చేసి నా మనవడ మాత్రం ఎలాగైనా కాపాడు చంద్రశేఖర్ ఎస్ సార్ జడ్జి గారితో మాట్లాడాను ఆయన ఓవరాల్ గా ఆర్డర్ ఇచ్చేశారు ఏమైనా చేసుకోమని చెప్పారు కార్తి జడ్జి మనవణ్ణి రిలీజ్ చేసి స్పాట్ కు రండి సార్ నన్ను ఏం చేయకండి సార్ నాకేం తెలియదు సార్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఏ నెంబర్ లో ఉన్నాడు చెప్పేస్తాను సార్ చివరిసారిగా ఊటీ నుంచి మాట్లాడాడు సార్ నెంబర్ చెప్పరా సార్ నైన్ సిక్స్ ట్రిపుల్ జీరో సెవెన్ డబుల్ టూ డబుల్ టూ సార్ శివ ఓ నెంబర్ ని ట్రేస్ చేయాలి నైన్ సిక్స్ ట్రిపుల్ జీరో సెవెన్ డబుల్ టూ డబుల్ టూ ఇప్పుడు అది ఏ ఏరియాలో ఉందో ఇమీడియట్ గా చెక్ చేసి నా లైన్ లో రండి సార్ సార్ నన్ను చంపకుండా వదిలేండి సార్ మా దగ్గర ఐదు వందల ఎకరాల రబ్బర్ తోట ఉంది దాన్ని కాస్త అమ్మి పెడితే బాగుంటుంది కమిషన్ ఇస్తే గవర్నమెంట్ స్థలాన్నే నీకు రాసిస్తా అదిగో కాలు ముంచి కూడా మన దగ్గర మోసపోవడానికి ఒకటి వచ్చాడు ఆడు మొహం ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారా టీ కొట్టు పెట్టుకున్నానన్న ఇక్కడ పని లేని వాళ్ళు అందరూ అక్కడికి వస్తున్నారా నువ్వు చెప్పేది నిజం అనిపించట్లేదు నా తమ్ముడు చచ్చిపోయిన చోట్ల నిన్ను చూశాను పోలీసు వాళ్ళ పిల్లలకి నీకు ఏంట్రా సమస్యం కోసమే వాళ్ళతో చేతులు కలిపానన్న డబ్బు కాసపడి మిమ్మల్ని పట్టించాలనుకున్నది ఆ పోలీసు వాడి పిల్లలే అన్న ఎక్కడ వాళ్ళు ఏ ఏరియా సార్ సిగ్నల్ సారకుడి చెక్ పోస్ట్ ముందు కట్ అయిపోయింది రా <laughs> 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 ఆ 
సార్ శివకుమార్ చెప్పిన బిడ్జి ఇదే సార్ పడేరా ఎన్నాళ్ళు దీని కోసమే రా ఎదురు చూశాను ఒంగోలు హత్య చేసావు నెల్లూరులో హత్య చేసావు చిలకలూరు పేటలో హత్య చేసావు వైజాగ్ లో హత్య చేసావు ఇవన్నీ ఎవరి కోసం కొంతమంది చీడ పరుగుల స్వార్థం కోసం నీ వల్ల చనిపోయిన వాళ్ళందరూ ఎవరో తెలుసా వాళ్ళు ఎంత మంచి వాళ్ళో తెలుసా ఆ కుటుంబం బాధ తెలుసా వాళ్ళు పెట్టే శాప వల్లే నువ్వు ఇప్పుడు తుపాకీ ముందు నిలబడ్డావు పన్నెండేళ్ల నుంచి ఇరవై ఏళ్ల వయసులో పున్న అమాయక పిల్లల్ని చదువుకునే పిల్లల్ని లోకం అంటే ఏంటో తెలియని పిల్లల్ని హంతకులుగా మార్చావు కేవలం డబ్బు కోసం పగ్గకు పగ్గ తెచ్చుకోవాలని ఎదురుచ్చి నరికేసేవాడిని కూడా క్షమించొచ్చరా నీలాంటి కిరాయి హంతకుడిని క్షమించకూడదురా నువ్వు చేసింది పాపం పాపానికి కిరాయి మరణం కాల్చేవీణి నీ ఒంట్లో ఉండేది పోలీసు రక్తం అయితే కాల్చావు 
，哎，我的，我，哎，我的啊，我的，哎呀，啊。प्रमुख किराया अंतकड़ करने नहीं ने साइन कालम पुलिस लो काल्च चंपारू करना केरल प्रांत ने लो दागी उन्नर ने विशिष्ट तेलस्कुनी इंस्पेक्टर चंद्रशेखर नेत्रित्व ने उन्हें स्पेशल फोर्स अकड़ के बैलेंडी करना ने छुट्टू मुट्टे ने पुलिस लो आते ने लोंगी पमुनी हैचरी के चेसना आदि लक्के च Alvin Sodhan Matravi Meek Koduk Kaadandi Uniform Vesku Na Prithi Vakkudu Meek Koduk Kaadandi 